Hello everyone, hope you are doing well. Here I am Dr. Devojyoti. Welcome to your favorite channel, PrepMed Neat. And today, I am going to talk about the topic of body fluid and circulation. I am going to talk about body fluid and circulation. Meaning blood, rocto. Okay? How do you get the rocto? 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 Good evening, Plavon. Good evening, Pornabo. Good evening, Shibu. How do you get the rocto? How do you get the rocto? जे अमार स्क्रीन देखते पाया अच्छे की ना प्रॉपरली ये वंग अमार कथा स्पष्ट भावे शोना जाते हैं की ना आर अवश्य ही अवश्य ही अवश्य ही ग्रुपे चोट जोल दिल लिखे दे जे अमी क्लास शुरू कर दिए थी ऑल राइट तो भाई ग्रुपे जानी है दे पढ़ना वो ग्रुपे जानी है दे जे क्लास शुरू होएगा चे चॉपिक चल तो आज के अमर जो टा नेक्स्ट जिनिश पोर बो एवं अमी एक टक टक करे आज के रोड मैप टा बोली जाए की की जिनिश डिस्कशन पोर बो देख आज के एंटायर जेटा भी डिस्कशन कोर बो इस वेरी इम्पोर्टेंट फर्स्ट थिंग फर्स्ट अमी प्रथम तो देखा थे आलोचना कोर बो जो अमादेर बॉडी फ्लुइडर मध्य की की पोरी � एक बार फर्स्ट टॉपिक थोड़ा जिन्हें जानी और ने कहीं जानी जब बॉडी फ्लुइड दूध होने रहा है हैंडराइटिंग बोझा अच्छे हमार हमार हैंडराइटिंग बोझा अच्छे है कि ना पक्का हैंडराइटिंग बोझा अच्छे ऑल राइट सो बॉडी फ्लुइड प्रथम में जरा बोल बो बॉडी फ्लुइड दूध होने रहा है एक टा ब� ब्लाड का के बोले लिम्फ का के बोले तो देनो ओने कंफ्यूशन्स रोए चे हम लेट के बेसिक थे के स्टार्ट कर बो जे ब्लाड की एंड लिम्फ की कारण ब्लाड एंड लिम्फ जो दितरा ना बुझीज ताहले जो दिती एटाई ना जानिश कौन जिनिस टेके सर्कुलेट कोत्ता हबे ताहले कोथा दिए सर्कुलेट होच्चे आर की भावे सर्कुलेट होच्चे � शेड्यूल चाहे बॉडी फ्लुइड के मध्य कंपोजिशन ऑफ ब्लड का फर्क कर बाज के जब हम लोग आज के डिस्कशन कर बो जब ब्लड टा की कोड तो यही होला कंपोजिशन ऑफ ब्लड आलोचना कर बो एंड नॉट ओनली दैट आज आलोचना कर बो होच्छे आ एडी शाते तीन नंबर कंपोजिशन ऑफ लिम्फ ये तीन टे टॉपिक आज आलोचना कर बो कंपोजि� हैंडराइटिंग देखते पाओ जाते हैं, खूब बेसिक क्लास हो बे, ज़ारा ज़ारा ब्लड एंड बॉडी फ्लुइड जानिश ना कोतो धरने रहा है, आमी इटा ही बोल बो, तारा आज के एक क्लास टके एंड ऑफ़ दी अवश्य ही मुंडी है किंतु शुन्दी, ओके वेरी इम्पोर्टेंट क्लास, सो नेक्स्ट प्रथम जिन्दाशी � एक तब ब्लड वेसल्स इकहने शादा रखतो हो बे कारण स्क्रीन टा कालो ताजे नमके शादा दी आतो होच्छे इन्हीं वजह ना हमने लाल दी वाक्ते बत्ता माका डे माने ना काकर किचु नहीं चल लाल दी या काजे दे बारे ओके सो बेसिकली देख लाल टा की देखते पाया चे हमारे तो डाउट आचे दोरा कंफर्म करतो लाल तले देख एटा जो दितोर आठवीं है, एटा जो दितोर आठवीं है, तो ये जानिस आठवीं गिये आठवीं ओल बनाई एवं आठवीं ओल आरो भेंगे भेंगे की तोड़ी करे कैपिलरी की तोड़ी करे जालोक रोकती रेटा के जालोक बोली तो ले देखे चीज़ निश्चित देख ये रखूँ जालोक जालोक आँखें मिल देख की कोरे जालोक सर कारण � अच्छा एकदम सर ब्लैक एर ओपोर इज आर्ट वही देखो देखें चुनो हमारे आर्टिस्ट चले इस चे ए जे ए जे तो ब्लड जाते हैं देख ए जे ब्लड टा जाते हैं हमें ताले तू जे ब्रांचिंग जोखन होएगा लो इटा जोखन तो रॉक तो जालोक होएगा लो तल देख रॉक तो टे ए हवे गिये फाइनली ए हवे मीट कोल्लो पक्का � ए दिखता होलो आर्टरी ओ ही दिखता नाम होच्छे वीईआईएन वेन किरे बुझा ची शवाई माथा ढूँके चुतो तले एटा नाम आर्टरी ओटा नाम वेन खेलाड़ा देख ठीक आचे खेलाड़ा की खेलाड़ा होच्छे जे 
রক্ত যখন একটা জালকের মধ্যে দিয়ে যাই রক্ত যখন একটা জালকের মধ্যে দিয়ে যাই স্যার রক্ত কি সেটাই তো বললেন আরে বলবো পাগলা দাঁড়া সব বলবো এই যে ফ্লুইডটা এইদিক দিয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে রক্ত বলছি তো দাঁড়া কিছুক্ষণের জন্য আমার আবার ভরসা রাখ একবারে কি হয় নাকি আস্তে 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 শুনতে হবে তাহলে এটা হচ্ছে ব্লাড এই ব্লাডটা তুই দেখলি এই যখন ক্যাপলারির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এটা আন্ডার প্রেশার যাচ্ছে এর মধ্যে একটা প্রেশার রয়েছে রক্তের এই প্রেশারটার নাম হচ্ছে ব্লাড ক্যাপিলারি প্রেশার এই প্রেশারটার নাম হচ্ছে ব্লাডের ক্যাপিলারি প্রেশার এটাকে বলা হয় ব্লাড ক্যাপিলারি প্রেশার এটা কি বলা হয় ব্লাড ক্যাপিলারি প্রেশার এই যে ব্লাডের মধ্যে ক্যাপিলারি প্রেশারটা সেই প্রেশারটার জন্য কে চা এই যে রক্তটা যাচ্ছে সে কি চাইবে সে বেরিয়ে যেতে চাইবে সে চাইবে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে তাহলে এই দিকে একটা প্রেশার তো ক্রিয়েট হবে এবং তার ফলস্বরূপ তুই কি জানিস তার ফলস্বরূপ এখানে একটু একটু করে একটু একটু করে এখানে অ্যাকুয়াস বা জলের মতো জিনিস জমতে থাকবে এইটাকে আমরা বলি হচ্ছে কলা রস এটাকে আমরা বলি কি কলা রস বা এটাকে আমরা বলি হচ্ছে টিসু ফ্লুইড এটাকে আমরা কি বলি বল টিসু ফ্লুইড এটাকে আমরা কি বলি টিসু ফ্লুইড তো হোয়াট ইস টিসু ফ্লুইড বা কলা রস টিসু ফ্লুইড বা কলা রস হচ্ছে এই যে তোর রক্তটা যাচ্ছিল এখান দিয়ে সে যেহেতু চাপের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সে সব সময় এই যে তোর রক্ত মানে ক্যাপিলারির যে দেওয়াল সেই দেওয়ালটা দিয়ে কি হবে সেই দেওয়াল দিয়ে চুইয়ে 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 বলাটা ঠিক না ছেকে একটু একটু করে বাইরে রক্ত থেকে কিছু কিছু জিনিস ছেকে বাইরে আসবে যেটার নাম হচ্ছে টিসু ফ্লুইড বোঝা গেছে ইন্টাস্টিসিয়াল ফ্লুইড বলতেই পারিস বা টিসু ফ্লুইড আরও বেটার ইন্টাস্টিসিয়াল ফ্লুইডও বলতে পারিস অসুবিধার কিছু নেই তাহলে এই যেটা জমলো সেটা হচ্ছে টিসু ফ্লুইড এবার তুই দেখ এটা কি নর্মাল প্রসেস ইয়েস এটা অ্যাপসোলিউটলি নর্মাল প্রসেস এটা অ্যাপসোলিউটলি নর্মাল প্রসেস এই যে নর্মাল প্রসেসে এইবার ধর তুই এখন প্রচুর টিসু ফ্লুইড জমিয়েছিস তা কেন প্রচুর টিসু ফ্লুইড তাহলে তোকে একটা ভাবতে হবে ধর তোর আজকে চরম বৃষ্টি হয়েছে চরম চরম বৃষ্টি হয়েছে একদম দুর্দান্ত বৃষ্টি হয়েছে সেই দুর্দান্ত বৃষ্টিতে তোর রাস্তার বাড়ির সামনে জল জমে গেছে ঠিক আছে জল যখন রাস্তা বাড়ির সামনে জমে গেছে তোকে ওটা ক্লিয়ার করতে হবে কি করে ক্লিয়ার করিস দেখা যায় কর্পোরেশন থেকে লোক পাঠিয়েছে একটা পাইপ দিয়ে দিল ওখানে সেই পাইপ দেওয়ার পরে একটা ওখানে মোটর লাগিয়ে দিল সেই জলটাকে সাক করে নিয়ে অন্যদিকে জলটা পাস করিয়ে দিল এটাই তো প্রসেস হয় এটাই তো প্রসেস হয় হ্যাঁ কি না এটাই প্রসেস হয় সেম ওয়েতে তোর যদি টিসু ফ্লুইডটা তুই এখানে জমাতে থাকিস সেই টিসু ফ্লুইডকে কি তুই এখানে রাখবি না সেটাকে হচ্ছে বালতি নিয়ে ইনে না ওটা হা 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 দারুণ 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 বালতি নিয়ে নেমে পড়বি ঠিক আছে প্লাবনের সাথে সাহায্য করতে তো কিছুজন হাত মিলিয়ে নিস যে হচ্ছে ও বালতি নিয়ে হচ্ছে জল পরিষ্কার করে বাড়ির সামনে জমলে আ হা হা ঠিক আছে বায়োলজিটা ভালোই পড়া হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে তাহলে এই যে টিসু ফ্লুইড এই টিসু ফ্লুইডটাকে আমি এখান থেকে ক্লিক কি করে ক্লিয়ার করব তার জন্য যেটা করতে হবে এই টিসু ফ্লুইড থেকে আমি আর একটা পাইপ লাইন বানাবো এইবার শুরু হলো নতুন গল্প একটা পাইপ লাইন দিয়ে আসছিল আর একটা পাইপ লাইন দিয়ে যাচ্ছিল এবার এই জমে থাকা টিসু ফ্লুইডটাকে সেটাকে ম্যানেজ করার জন্য আমি আর একটা পাইপ লাইন বানালাম এবং সেই পাইপ লাইন দিয়ে আমার এই টিসু ফ্লুইডটা ঢুকে গেল এই পাইপ লাইনটার নাম কে বলতে পারবে হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দিস পাইপ লাইন এই পাইপ লাইনটার নাম হচ্ছে লিম্ফ ভেসেল এই পাইপ লাইনটার নাম হচ্ছে লিম্ফ ভেসেলস এবং এই যে লিম্ফ ভেসেলস গুলো যাচ্ছে না তার মাঝে মাঝে না শুধু পাইপ লাইনই নই এরকম মাঝে মাঝে কিছুখানে নোডস বা গ্ল্যান্ডও থাকে এবং সেখানে লিম্ফোসাইট সেল থাকে এবং এটাকে আমরা কি বলি বল এটাকে আমরা নাম দিই হচ্ছে লিম্ফ নোড ঠিক আছে তাহলে প্রথম আমরা একটা জিনিস শিখলাম তাহলে লিম্ফটা কোনটা স্যার লিম্ফটা হচ্ছে ফ্লুইডটার নাম কোন ফ্লুইডটার নাম লিম্ফ এই ফ্লুইডটার নাম লিম্ফ যেটা হচ্ছে এই যে তোর কলা রস বা টিসু ফ্লুইড ছিল সেটা একটু চেঞ্জ হলো আর চেঞ্জ হয়ে সোজা সোজা এটা লিম্ফ ভেসেলস এর মধ্যে ঢুকে গেল যে ফ্লুইডটা সোজা লিম্ফ ভেসেলস এর মধ্যে ঢুকে গেল না এই ফ্লুইডটার নাম হচ্ছে কি বললাম লিম্ফ সো লিম্ফ কে অনেক জায়গায় দেখবি বইয়ে পরিষ্কার লেখা থাকে যে লিম্ফ হচ্ছে পরিবর্তিত কলা রস পরিবর্তিত কলা রস বা বলতে পারি মডিফাইড টিসু ফ্লুইড আজকে যেটা টিসু ফ্লুইড কালকে তারই নাম লিম্ফ তাহলে আই থিঙ্ক এই ডিসকাশনটার পরে আমার লাস্ট পাঁচ মিনিট ধরে তোরা যদি মন দিয়ে শুনে থাকিস আই থিঙ্ক তোদের মধ্যে কোনো কনফিউশন নেই যে ব্লাড কোনটা আর লিম্ফ কোনটা ব্লাড কাকে বলে আর লিম্ফ কাকে বলে আই থিঙ্ক তোদের কারোর মধ্যে কোনো কনফিউশন নেই যে ব্লাডও হচ্ছে আমার দেহে পরিবহনের একটা মাধ্যম আর লিম্ফও হচ্ছে আমার বডির মধ্যে পরিবহনের একটা মাধ্যম আমি আমার বডির জিনিসগুলোকে পরিবহন করব কি পর
স্যার যে কোনো জিনিসের মধ্যে দিন না ব্লাড রক্তের মধ্যে তো কত কিছু মেশে স্যার আপনি মেশান কি মেশাবেন স্যার হরমোন মেশান স্যার আপনি নিউট্রিশন মেশান স্যার আপনি এর মধ্যে আয়ন্স মেশান মিনারেলস মেশান কি মেশাবেন যত জিনিস আপনি চাইছেন যে দেহের মধ্যে পরিবাহিত হতে মানে আপনার মাথা থেকে টো আর টো থেকে মাথা সমস্ত অর্গানের মধ্যে আপনি চাইছেন পরিবহন করে দিতে সেই সমস্ত জিনিসকে কিন্তু আপনি ব্লাড বলুন বা লিম্ফ বলুন তার মধ্যে দিয়ে পাঠিয়ে দিন রক তার মানে আমি আপনি মেডিসিন খান আপনি ওষুধ খান সমস্ত জিনিস কিন্তু কি হচ্ছে একদম প্রপারলি গোটা বডি জুড়ে কিন্তু পরিবাহিত হতে পারছে শুধুমাত্র তোমার রক্ত এবং লসিকা বা লিম্ফের মধ্য দিয়ে বোঝা গেছে ক্লিয়ার এভরিওয়ান সবাই বুঝতে পেরেছিস কি রে বোঝা গেছে তো বোঝা গেছে স্ক্রিন আজকে কি বেটার লাগছে হুইচ স্ক্রিন ইজ বেটার চলো জনতার রাই কোন স্ক্রিনটা বেটার এই ব্ল্যাক স্ক্রিনটা বেটার না হোয়াইট স্ক্রিনটা বেটার কোন স্ক্রিনটা বেটার ব্ল্যাক স্ক্রিন বেটার না হোয়াইট স্ক্রিন বেটার বলো বলো ব্যাক ব্ল্যাকটা বেটার বলেছে সুরভি বাকিরা কি বলছে দেখা যাক নাকি নতুন নতুন বলে পুজো স্পেশাল অফার বল এটা হচ্ছে ব্ল্যাক স্ক্রিনটা হচ্ছে পুজো স্পেশাল না পুজো না সামনে তো এখন তোর কি বলছে সামনে তোর ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে আসছে তার স্পেশালও বলতে পারিস প্লাবন কি বলছে দেখো বলে ব্ল্যাক বিউটি ওই দেখো কাউকে একটা দেখে রেখেছে আচ্ছা তাহলে কি হলো এটা গেল আর্টরি তাহলে আমরা কি কি দেখলাম ফার্স্ট আমরা কনসেপ্ট শিখেছি ব্লাড কাকে বলে সেকেন্ড কনসেপ্ট আমরা শিখেছি লিম্ফ কাকে বলে ব্লাড কার মধ্যে দিয়ে পরিবাহিত হয় আর্টরি ক্যাপলারি ভেন লিম্ফ কার মধ্যে দিয়ে পরিবাহিত হয় লিম্ফ ভেসেলস দিস ইজ দ্য বেসিক অ্যান্ড ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট কারণ আমি তোদেরকে আগেই বলেছিলাম যে চ্যাপ্টারটার নাম বডি ফ্লুইড অ্যান্ড সার্কুলেশন চ্যাপ্টার নাম কিন্তু ব্লাড অ্যান্ড সার্কুলেশন না তো বডি ফ্লুইড কত ধরনের হয় একটা বডি ফ্লুইড তুই দেখলি ব্লাড একটা বডি ফ্লুইড দেখলি টিস্যু ফ্লুইড একটা তারই একটু মডিফাইড ভার্সানটার নাম লিম্ফ তো তোরা তিন ধরনের বডি ফ্লুইড কিন্তু অলরেডি নাম শুনে রাখলি এবার তোদেরকে আমি যেটা আলোচনা করতে চাইবো ধর একটা সেল তুই ধর একটা সেল মানে এই ধর একটা সেল এই সেলের মধ্যে তুই বলতো ধর এটা ধর পাশের আর একটা সেল ঠিক আছে এরকমভাবে তুই সেলগুলো দেখতে পাচ্ছিস আবার তুই জানিস তোর বডিতে এই সেলের কোনো না কোনো পাশ দিয়েই এরকম একটা কোনো না কোনো চ্যানেল যাচ্ছে ধর এটা হচ্ছে ব্লাড ভেসেলসের চ্যানেলটা তাহলে এটা হচ্ছে ব্লাড ভালো করে দেখ আমি কি বলছি তাহলে ব্লাড তাহলে জল কোথায় কোথায় আছে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে জল টি শার্টটাও ব্ল্যাক তাই ব্ল্যাকটাই ভালো আচ্ছা আচ্ছা ভেরি গুড ভেরি গুড তাই জন্য ব্ল্যাক বিউটি ওকে অল রাইট সো বেসিক্যালি দেখ এটা হচ্ছে ব্লাড এইটা হচ্ছে ব্লাড তাহলে ব্লাডটা দেখ ব্লাডও ফ্লো করছে তার মধ্যেও জল আছে প্রশ্নটা সবাই মন দিয়ে শোন আমাদের দেহে জল প্রশ্নটা খুব ইম্পর্টেন্ট জল তাহলে জল তুই জানিস তোর ছোটবেলা থেকে শুনেছিস তোর বডির ওয়েট যদি সত্তর কিলো হয় কে বলতে পারবি বলতো যে তোর বডিতে জলের ওজন কতটা কে বলতে পারবি সাপোজ তোর বডির ওয়েট সত্তর কিলো এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যদি যদি ধর তোর বডির ওজন সত্তর কিলো হয় তুই বলতে পারবি যে তার মধ্যে তোর বডি জলের কতটা ওজন কেউ একজন কেউ একজন বল ভেরি গুড আনসার একজন অলরেডি উত্তর দিয়ে দিচ্ছে প্লাবন মনে রাখবি এর সেভেন্টি পার্সেন্ট এর সেভেন্টি পার্সেন্ট ওয়েট মানে সত্তর কেজি সেভেন্টি পার্সেন্ট মানে ফর্টি কিলো তাহলে তোর বডির মধ্যে তোর বডিতে সত্তর কিলো তোর যদি ওজন হয় তার মধ্যে উনপঞ্চাশ কিলো উনপঞ্চাশ কিলো হচ্ছে জলের ওজন এবং এই জলটা কোথায় কোথায় আছে এই জলটা কোথায় আছে যদি তোরা দেখতে চাস তো ভেরি ফার্স্ট থিং তোদেরকে মাথায় রাখতে হবে এই জলটা ফার্স্ট ডেটার মধ্যে আছে খুব ইম্পর্টেন্ট সেলের মধ্যে একটা জল আছে কারণ তুই জানিস এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিয়াসের মধ্যে নিউক্লিয় লাসও জল দিয়ে তৈরি সাইটোপ্লাজম জল দিয়ে তৈরি এবং এই জলটাকে বলা হয় ইন্ট্রা সেলুলার ফ্লুইড মানে সেলের মধ্যে ফ্লুইড ইন্ট্রা সেলুলার সেলের মধ্যে জল দুটো সেলের মাঝখানে যে জলটা আছে তার নাম কি এটা হচ্ছে ইন্টার সেলুলার ফ্লুইড কি নাম বা এটাকে অনেকে এক্সট্রা সেলুলারও বলে ইন্টার না বলে এটাকে এক্সট্রা সেলুলারও বলে তো দিস কল এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড সো দিস ইজ ইন্ট্রা সেলুলার ফ্লুইড মানে সেলের মধ্যে জল এটা সেলের বাইরের জল তাহলে এটার নাম কি এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড বোঝা গেল আর এইটার নাম কি এর নাম হচ্ছে হচ্ছে তোর ভাস্কিউলার ফ্লুইড বা এটাকে বলে ইন্ট্রা ভাস্কিউলার ফ্লুইড কি বলে এটাকে ইন্ট্রা ভাস্কিউলার ফ্লুইড তাহলে জল দেখ কোথায় কোথায় থাকতে পারে আমি আবার ক্লিয়ার করে দিচ্ছি তোরা একটু আগে ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেস বলছিলিস না ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসে যে জলটা আছে সেটা অ্যাকচুয়ালি কি বল এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড ঠিক আছে তো এই তিনটে কম্পার্টমেন্টে কিন্তু জল থাকতে পারে আমি আবারও বলে দিচ্ছি একটা নাম বললাম ইন্ট্রাস ইন্ট্রা সেলুলার ইন্ট্রা সেলুলার ইন্ট্রা সেলুলার ফ্লুইড এটা হচ্ছে বলো এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড ওকে অ্যান্ড
তোমাকে রক্ত দিলে রক্ত টেস্ট দেখেছি রক্ত টানছে তোর হাত এটা ধর তোর হাত তোর এই হাত থেকে ধর রক্ত টানছে ঠিক আছে তোর হাত দিয়ে ধর এই ধর তোর হাত থেকে রক্ত টানছে তো তুই জানিস দেখেছিস এটা ধর তোর ভেনটা যাচ্ছে এরকম করে এই ভেন থেকে তোকে ফুটিয়েছে সুচ ফুটিয়ে তোর থেকে রক্ত নিয়েছে খুব ভালো কথা খুব মজাদার ব্যাপার তোর ব্লাড টেস্ট হবে ঠিক আছে তুই নাচছিস ব্লাড টেস্ট হবে ব্লাড টেস্ট হবে এই যে রক্তটা নিল এই রক্তটা তুই সিরিঞ্জে নিল তো তুই তারপর দেখলি সিরিঞ্জে রক্তটাকে নেওয়ার পর কি করলি এই যে রক্তটাকে নিলি সেই রক্তটাকে নিয়ে যেটা করা হয় সেটা প্রথম তোকে জানতে হবে যে এটাকে নিয়ে একটা টেস্ট টিউবের মধ্যে তুই ঢাললি এবং টেস্ট টিউবের মধ্যে ঢালার পর ধর একটা হান্ড্রেড এম একটা টেস্ট টিউবে হান্ড্রেড এম রক্ত তুই নিলি আস্তে আস্তে বুঝতে পারছিস না বল এম সিকিউ এর দিকে এগোচ্ছি আমরা একদম ঠিক বুঝছিস এই যে হান্ড্রেড এম এল টেস্ট টিউবটাকে নিয়ে আমরা তারপরে কি করব এই হান্ড্রেড এম এল টেস্ট টিউবটাকে নিয়ে আমরা একটা জিনিস করব এটাকে বন 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 করে ঘোরাবো ঠিক আছে আরে আছে না ওই দুরন্ত ঘূর্ণির এই লেগেছে তার এই দুনিয়া ঘরে বন 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 তো এই হচ্ছে বন 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 করে ঘোরালাম দুরন্ত ঘূর্ণির এই লেগেছে তাক এই দুনিয়া ঘরে বন 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 তাই তো এরকমই তো এটা পোনাবটি ব্যাপারটা তাহলে দেখ এই যে বন 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 হলো এইবার কি হলো কতক্ষণ বন বন হলো তিরিশ মিনিট ধরে বন বন হলো আর এই তিরিশ মিনিটটা কত আরপিএম এ বন বন হলো তিন হাজার আরপিএম আরপিএম মানে কত রেভলিউশন পার মিনিট মানে এক মিনিটে কত আর ঘুরছে এইটা হচ্ছে রেভলিউশন পার মিনিট তার বেসিসে কি হবে যতগুলো দেখবে অধক্ষেপনের মতো জিনিস সেগুলো আস্তে আস্তে নিচে আসতে থাকবে তো কি হবে সব থেকে বেশি ভারী যে তোর রক্তের মধ্যে জিনিসটা আছে সেটা আগে তোর প্রেসিপিটেট করে যাবে ঠিক আছে এই যে ধর এই যে ধর আর বিসি গুলো আছে এরা বেশ ভারী হয় রে এই আর বিসি গুলো নিচে হচ্ছে সব অধক্ষেপিত হয়ে যাবে ঠিক আছে সব নিচে হচ্ছে এরকম অধক্ষেপিত হয়ে যাবে এবং এটা হান্ড্রেড এম এল এর মধ্যে এটা দখল করে নেবে তোর ৪৫ শতাংশ মানে ফর্টি ফাইভ এম এল তাহলে এটা যদি টোটালটা হান্ড্রেড এম এল হয় তার মধ্যে ফর্টি ফাইভ এম এল হচ্ছে এই জায়গাটা দখল করে নেবে সেখান থেকে আমরা বুঝলাম যে রক্ত আছে হচ্ছে ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট হচ্ছে আমাদের আর বিসিজ আছে এবার দেখ এখন গল্প শেষ হয়নি এই যে ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট এটাকে আমরা বলি হচ্ছে পিসিভি কোয়েশন আসে বা হিমাটো ক্রিড ভ্যালিউ কি বলা হয় হিমাটো ক্রিড পার্সেন্টেজ তোকে যদি কেউ বলে পিসিভি মানে কি প্যাকড সেল ভলিউম কি বললাম প্যাকড সেল ভলিউম এই শব্দগুলো কি মানে এটা কি প্যাক সেল ভলিউম মানে হচ্ছে যতটা সেল আছে প্যাক হয়ে গেছে সো প্যাক সেল ভলিউম বা হিমাটো ক্রিডটা কত হচ্ছে বল আনসারটা ফর্টি ফাইভ ফর্টি ফাইভ এম এল আউট অফ হান্ড্রেড এম এল ওকে কেউ কেউ ফর্টি ফাইভ পার্সেন্টেজ বলে এবার দেখ বাকি যে ফিফটি ফাইভটা পড়ে থাকলো বাকি যে ফিফটি ফাইভটা পড়ে থাকলো সেটাকে আমরা একটা ক্লিন ক্লিয়ার ফ্লুইড দর একটা ইয়োলো কালারের মোটামুটি একটা ফ্লুইড থাকলো এই ফ্লুইডটাকে আমরা কি নাম দিই এইটাকে আমরা নাম দিই হচ্ছে প্লাজমা এটাকে আমরা কি নাম দিই বল এই যে তোর ফিফটি ফাইভ এটাই বেশি আঁকা উচিত ছিল যাক সেটা অসুবিধা নেই এটা যে ফিফটি ফাইভ যেটা হলো এই ধর ফিফটি ফাইভ এম এল এই ফিফটি ফাইভ এম এলটার নাম দিই আমরা প্লাজমা এই ফিফটি ফাইভ এম এলটার আমরা নাম দিই প্লাজমা মাথায় ঢুকেছে মাথায় ঢুকেছে সবার ঠিক আছে সুরবি বলছে আবার গান আরে গান ছাড়া কি করে হবে ঠিক আছে জীবনে দুটোই চলে একটা হচ্ছে গান না হলে গান ঠিক আছে আই যে যে ভাষাটা বোঝে কেউ গানের ভাষা বোঝে আর কেউ গানের ভাষা বোঝে যে যেটা বোঝে আর কি ওকে তাহলে মুদ্রা কথা কি মুদ্রা কথা হচ্ছে এই কোনো ভায়োলেন্স প্রমোট করছি না আমি কিন্তু দেখা গেল কালকে রাতারাতি এটা কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েট করে দিলি তোরা যে স্যার ওপেন লাইভ ক্লাসে ভায়োলেন্স ক্রিয়েট করেছে ঠিক আছে কাল ভালো চল কি কাল ভালো ভিডিও চলবে আবার এ একদম না একদম না আমি কোনো ঠিক আছে একদম না আমি কিন্তু কোনো কিছু প্রমোট করছি না আমি সিম্পল বলছি ওকে আরে ওটা তো তাৎপর্যের জন্য এই গানটা মানে এটা কি এই গানটা মানে হচ্ছে একটু ঢিসুম ঢিসুম ব্যাপার আর কি ঠিক আছে ওকে হ্যাঁ হ্যাঁ ভায়োলেন্স নেভার দ্য আনসার একদম একদম ঠিক আছে ঠিক আছে আমি যেমন কয়েকটা জিনিস নিয়ে জীবনে বেশ কনফিউজ ঠিক আছে এই যে কখনো কখনো বলে যে ওই এটা বলে না মানে ভালো কথাই কাজ না বলে না কি যেন সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুল দেখাতে হয় বলে আবার কখনো কখনো বলে মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ আবার কখনো মানে আমি কনফিউজ আবার কোনো সময় তো শুনি আবার দুষ্টু গোড়া কি দুষ্টু গরুর থেকে শূন্য গোয়াল ভালো আবার কখনো আবার সে দেখি হচ্ছে যে নেই মামার থেকে কানা মামা ভালো এবার মানে আমি কনফিউজ সুপার কনফিউজ যে কোনটাতে বিশ্বাস করে লাইফে চলবো তাই না এ তো ছোটোবেলা থেকেই কনফিউশন যাই হোক আমরা আপাতত প্লাজমাতে আসি
তো প্লাজমার ব্যাপারটা কি এই যে প্লাজমা এবার তোদের মনে হতে পারে যে স্যার মোটামুটি লাল টাল ব্যাপার তো তার মানে বোধহয় এটা বোধহয় এই যে পিসিভিটা এর মধ্যে ম্যাক্সিমাম যে ফর্টি এম এল এটা কি আছে এটা আর বিসি আছে একদমই ঠিক এর মধ্যে ম্যাক্সিমামটাই আর বিসি ঠিক আছে তাহলে তোদের প্রশ্ন আসবে মনের মধ্যে যে স্যার ঠিক আছে তাহলে ডাব্লু বিসিটা কোথায় গেল স্যার প্লেটলেটটা কোথায় গেল ঠিক আছে ডাব্লু বিসি অ্যান্ড প্লেটলেটটা মোটামুটি দেখা যায় যে এর মাঝামাঝি না একটু একটু ডার্ক কালারের আর একটা ব্যান্ড থাকে যেটা তোদের তোদের বইয়ে খুব একটা লেখা থাকে না বাট এইটাতে মোটামুটি এই ফিফটি ফাইভের মধ্যেই দখল করে থাকে একটু ডাব্লু বিসি আর বিসিটা কিন্তু ওই জায়গাটাতেই থাকে বোঝা গেল সেটা আমি আর পড়ালাম না কারণ তোদের সিলেবাস ওটা লেখা নাই এবার হচ্ছে প্লাজমা এনসিআরটিতে খুব সুন্দর একটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে এই ইনফরমেশনটা তো নিশ্চয়ই বুঝে গেছিস ফিফটি ফাইভটা একটা ইনফরমেশন ফর্টি ফাইভটা একটা ইনফরমেশন মানে সেল আছে ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট আর তোর প্লাজমা আছে ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট এটা তো বুঝেই গেছিস এবার তোকে যেটা বুঝতে হবে যে ফিফটি ফাইভের গল্পটাও কিন্তু বস এতটা সহজ নয় এই ফিফটি ফাইভ এম এল যেটা আছে তার মধ্যে তোকে বলতে হবে জল কতটা আছে আর বাকিটা স্থল স্থল মানে কি মানে স্থল মানে হচ্ছে ধর বাকি আদার সাবস্ট্যান্স ঠিক আছে তো আমি হচ্ছে সলিড লিখলাম সলিড সাবস্ট্যান্স ঠিক আছে সলিড সাবস্ট্যান্স তো খুব সহজ ব্যাপার জল আছে হচ্ছে নাইনটি টু পারসেন্ট এটা কিন্তু এনসিআরটি ইনফরমেশান আর এনসিআরটির পেজ নাম্বারও মুখস্থ করতে হয় নিটের জন্য সো বেসিক্যালি আমি এটাই বলবো যে যাই বলছি সব কটা জিনিস মনে রাখতে হবে সো নাইনটি টু পারসেন্ট হচ্ছে জল থাকে মানে পঞ্চান্ন এম এল প্লাজমাতে নাইনটি টু পারসেন্টই জল আর সলিড আছে হচ্ছে এইট পারসেন্ট ঠিক আছে বুঝেছিস রে এবার এই সলিডের মধ্যে এই সলিডের মধ্যে কি কি আছে সেটা আমাদেরকে জানতে হবে সলিডের মধ্যে প্লাজমার যে সলিডটা আছে তার মধ্যে ম্যাক্সিমাম যেটা আছে সেটা হচ্ছে প্রোটিন এটা খুব কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে ম্যাক্সিমামটাই আছে প্রোটিন এবং এটা হচ্ছে প্রায় তোর বলতে গেলে প্রায় সিক্স টু সেভেন পারসেন্ট বইয়ে যদি এইট পারসেন্ট লেখা আছে তো তুই লিখতেই পারিস কিন্তু আট হয়ে গেলে দেখ মানে পুরো একশোই হয়ে যাচ্ছে বাকিগুলো কি নেই অ্যাকচুয়ালি বাকিগুলো সব মিলে হয়তো ওয়ান পারসেন্ট ঠিক আছে তাহলে সলিডের মধ্যে প্রোটিন হয়ে গেল প্রোটিন আবার তিন ধরনের হয় আসছি সেগুলো পরে আচ্ছা সলিডের মধ্যে সেকেন্ড কি আছে প্রোটিন ছাড়া স্যার গ্লুকোজ বাদ দিচ্ছেন কেন আর বায়োমলিকুলের মধ্যে আর কি আছে স্যার স্যার ফ্যাট এগুলো বাদ দিচ্ছেন কেন রক্তে ফ্যাট থাকে তো রক্তের ফ্যাট জমেই তো স্যার খেতে খেতে বুড়ো বয়সে হয়ে গেল একটা রক্তের ব্লাড ভেসেল ব্লক হয়ে গেল ফ্যাট জমে জমে হয়ে গেল অ্যাথেরোস্ক্লোরোসিস আর তারপরে হয়ে গেল হয়তো ব্রেনের স্ট্রোক অথবা হার্টে হার্ট অ্যাটাক তাই তো হয় গল্পটা একই তোর রক্তবাহ বা মেন যে আর্টারিগুলো থাকে না তার মধ্যে ফ্যাট জমে জমে কি হয়ে যায় অ্যাথেরোস্ক্লোরোসিস বলে ওটাকে মানে আমরা কি বলি অ্যাথেরোস্ক্লোরোসিস এই অ্যাথ্রোস্ক্লোরোসিস যদি হয় তার ফলে মাথায় দেখা গেল ঠিক আছে মাথার মধ্যে যদি মাথার ইম্পর্টেন্ট ভেসেলসগুলোর মধ্যে অ্যাথ্রোস্ক্লোরোসিস হচ্ছে ধর ঠিক আছে তখন সেটাতে আমরা দেখতে পাই যে পরবর্তীকালে হয়তো স্ট্রোক হয়ে গেল আর যদি হার্টের মধ্যে হয় তাহলে আমরা কি দেখতে পাই আচ্ছা তারপরে ইনভাইট পাওয়া যায় ইনভাইট হাই মোষের ডাক মোষের ডাক মোষ ডেকেছে উপর থেকে ঠিকই বলেছিস ইনভিট ইনভাইট পাওয়া যায় কিন্তু মোষের ইনভাইট পাওয়া যায় মানুষের না আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে স্ট্রোক হলে কার্ড ইনভাইট পাচ্ছিস অ্যাসপার প্লাবন মোষের আচ্ছা এই যে গেল হচ্ছে প্রোটিন এটা সিক্স টু এইট পারসেন্ট প্রোটিন গ্লুকোজ ফ্যাট এটা হলো এটাও তোর আছে বাকিটা এছাড়াও সলিডের মধ্যে আছে হরমোন আছে হুম সলিডের মধ্যে হরমোন আছে হরমোনও থাকবে সলিড সাবস্ট্যান্সের মধ্যে আর কি থাকবে সলিডের মধ্যে বল আর সলিডের মধ্যে কি কি জিনিস থাকবে বল আর কি কি জিনিস থাকবে দেখ সলিডের মধ্যে হরমোন আছে এটা আছে বাইল আছে তুই জানিস রক্তের মধ্যে ঠিক আছে আর কি আছে সলিডের মধ্যে বল আর ইম্পর্টেন্ট জিনিস আর ইম্পর্টেন্ট জিনিসের মধ্যে তুই বলতে পারিস যেটা প্রোটিনের মধ্যেই পড়ে যাবে ওটা অ্যান্টিবডিটা আমি যেন আলাদা করে লিখবো না প্রোটিনের মধ্যে অ্যান্টিবডি পড়ে যাবে বাইল ছাড়া আমি বললাম ইনঅর্গ্যানিকটা বললাম ইনঅর্গ্যানিক ঠিক আছে ইনঅর্গ্যানিক সাবস্ট্যান্স যেগুলো আছে ইনঅর্গ্যানিক আয়ান্স ইনঅর্গ্যানিক সল্ট যা আছে কিনা এগুলো পড়বে তো আমরা একটা একটা করে আসি আমরা একটা একটা করে ডিসকাশনে আসি প্রথম হচ্ছে আচ্ছা কি হচ্ছে ও ছাড়া আমাদের পাই ইনভাইট করতে কবজি ডুবলে খাওয়ার জন্য ও ছাড়া আমারও পাই কি 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 বুঝলাম না যাই হোক লাবণদার জন্য জোরে হাত তালি যাই হোক এবার নেক্সট হচ্ছে যেটা আমার বলার শুনে না ভালো করে প্রোটিনটা খুব ইম্পর্টেন্ট মন দিয়ে শোন রক্তের প্রোটিন খুব ইম্পর্টেন্ট রক্তের তিনটে প্রোটিন খুব ইম্পর্টেন্ট সিক্স টু এইট পারসেন্ট টোটাল যে তোর রক্ত তার সিক্স টু এইট পারসেন্ট হচ্ছে প্রোটিন থাকে তাহলে তুই মোটামুটি হান্ড্রেড এম এল রক্ত নিলে তোকে পরীক্ষায় প্রশ্ন জিজ্ঞ
আর তিন নম্বর হচ্ছে তোর ফাইব্রিনোজেন এটারও এমসিকিউ রয়েছে ফাইব্রিনোজেন ফাইব্রিনোজেন কে আমরা ফ্যাক্টর 1 বলি তো এটা সবাই একটু লিখে রাখ ফ্যাক্টর 1 ইনঅ্যাকটিভ ফ্যাক্টর 1 যেটা সেটা তাই না শুধু ফ্যাক্টর 1 লিখলাম 1 এ লিখিনি যদি অ্যাকটিভ হতো আমি ফ্যাক্টরটাকে লিখতাম কি ফ্যাক্টর 1 এ মাথায় ঢুকেছে সবার মাথায় ঢুকেছে পাক্কা এবার দেখ অ্যালবুমিন অ্যালবুমিন থেকে নিটে কি প্রশ্ন আসে প্রথম কথা হচ্ছে তিনটের মধ্যে পরিমাণে সবথেকে বেশি কে থাকে নো ডাউট ইডলি অ্যালবুমিন সবথেকে বেশি থাকে তারপরে একটু গ্লোবুলিন থাকে একটু ফাইব্রোজেন থাকে ওকে অ্যালবুমিন গ্লোবুলিন এই দুজনই হচ্ছে নেগেটিভলি চার্জ কি বললাম নেগেটিভলি চার্জ এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন নেগেটিভলি চার্জ কিন্তু ফাইব্রোনোজেন কিন্তু মনে রাখবি এ কিন্তু পজিটিভলি চার্জ এ কিন্তু কি বললাম পজিটিভলি চার্জ কি করে বুঝলেন স্যার হাত গুনলেন না তুই যদি একটা ইলেকট্রোফেরোসিস করিস এবং ইলেকট্রোফেরোসিস করে তুই যদি এই দিকে পজিটিভ চার্জ দিস আর এই দিকে নেগেটিভ চার্জ দিস আর যদি ধর এই ছোট ছোট কুয়োর মধ্যে এক একটা করে তুই প্রোটিনকে ঢেলে দিস দেখবি অ্যালবুমিন খুব দৌড়ে চলে গেল এতটা গ্লোবিলিনও দৌড়ালো এতটা ফাইব্রোজেন দৌড়লো না ফাইব্রোজেন হয়তো এখানেই থেকে গেল তো তখন তুই বুঝলি তার মানে অ্যালবুমিনের মধ্যে নেগেটিভ চার্জ আছে বলেই এতটা দৌড়েছে কিন্তু বেশি দৌড়েছে কেন কারণ অ্যালবুমিনের মলিকুলার ওয়েটটা কম বলে ঠিক আছে সেম তুই দেখিস যে গ্লোবিলিনও কিন্তু বেশ ভালো দৌড়েছে ফাইব্রোজেন দৌড়ায়নি কেন কারণ ফাইব্রোজেন নিজে হচ্ছে পজিটিভলি চার্জ বলে ও আর মনে করছে না প্রয়োজন বোধ করছে না যে এখানে তোর একটা পজিটিভলি চার্জ যদি কোনো ইলেকট্রোড থাকে সেই দিকে যাওয়ার জন্য তো এইখান থেকে প্রমাণ হলো যে অ্যালবুমিন আর গ্লোবিলিন যেহেতু এরা পজিটিভ চার্জের দিকে দৌড়ে মানে পজিটিভ ইলেকট্রোডের দিকে দৌড়ছে তার মানে দুজনেই হচ্ছে নেগেটিভলি চার্জ ফাইব্রোজেন সেদিকে দৌড়ছে না তার মানে ফাইব্রোজেন হচ্ছে পজিটিভলি চার্জ মাথায় ঢুকেছে সবার পাক্কা পাক্কা সবাই বুঝেছিস পাক্কা সবাই বুঝেছিস হ্যাঁ কি না অল রাইট এবার তিনটে তিনটে এমসিকিউ আছে অ্যালবুমিনের মেন কাজ হচ্ছে অ্যালবুমিনের মেন কাজ হচ্ছে পাই কন্ট্রোল করা হোয়াট ইজ পাই বল কলিগেটিভ প্রপার্টি তো পড়েছিস কেমিস্ট্রিতে পাই কি হোয়াট ইজ পাই 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 বলতে আমরা কি বুঝি কলিগেটিভ প্রপার্টিতে আমরা পাই বলতে কি বুঝি পাই দিয়ে আমরা এক্সপ্রেস করি তার ফর্মুলাটাও বলে দিচ্ছি আই ইন্টু সি ইন্টু আর ইন্টু টি এটাও বলে দিলাম ফর্মুলাটা ঠিক আছে পাই ইজ ইকাল টু আই ইন্টু সি ইন্টু আর ইন্টু টি তাহলে পাই মানে কি হোয়াট ইজ পাই পাইকে কি বলি আমরা পাই মানেটা কি বলো বলো পাই মানে কি হোয়াট ইজ পাই অসমোটিক প্রেশার ভেরি গুড সো পাই ইজ ইকাল টু হচ্ছে অসমোটিক প্রেশার এবং সবাই মন দিয়ে লিখে নাও যে অসমোটিক প্রেশার যেটা আছে সেটাকে তোমার বডিতে কন্ট্রোল করতে কে যদি পারে বলে এক তো দেখো সোডিয়ামও পারে দেখো অসমোটিক প্রেশার তো যে কোনো কেউ ক্রিয়েট করতে পারে এন এ সিএল এরও মানে এন এ অ্যান্ড সিএল দুটো মানে তোমার পার্টিকেল রয়েছে তো আইয়ের ভ্যালু টু হয়ে যায় তো এন এ সিএলও কিন্তু ভালো অ্যামাউন্ট অসমোটিক প্রেশার ক্রিয়েট করে বাট যদি বলে অর্গ্যানিক সাবস্টান্সের মধ্যে সব থেকে ভালো পাই কে বানাই সব থেকে ভালো অসমোটিক প্রেশার কে ক্রিয়েট করে চোখ বন্ধ করে চোখ বন্ধ করে আনসার করবে হচ্ছে অ্যালবুমিন অ্যালবুমিন এই জন্যই ফেমাস আমি আসবো এই সংক্রান্ত প্রশ্নগুলো একসাথে মিটিয়ে দেব যে অসমোটিক প্রেশার কম হলে কি হবে বেশি হলে কি হবে না হলে কি হবে নেক্সট হচ্ছে অ্যালবুমিন আচ্ছা এটা গেল এটা এবং অ্যালবুমিন কোন অর্গ্যান থেকে তৈরি হয় কোন অর্গানে সব থেকে ভালো অ্যালবুমিন তৈরি হয় লিভার এই জন্য মনে রাখবে লিভারটা যদি ঢুকু ঢুকু করে বারোটা বাজিয়ে দেয় ঢুকু ঢুকু মানে ঢুকু ঢুকু মানে হচ্ছে আরে ডোলারে 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 ডো বোঝে গেল তো ওটা হচ্ছে ঢুকু ঢুকু সো ঢুকু ঢুকু মানে কি বুঝলে ঢুকু ঢুকু মানে হচ্ছে বুঝে গেল কি এই ঢুকু ঢুকু যদি অ্যালকোহল চলে তাহলে লিভারটা হয়ে যাবে ভুকু ভুকু ঠিক আছে লিভারটা যাবে খারাপ হয়ে লিভারটা যদি খারাপ হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার এই অ্যালবুমিন তোমার রক্তে থাকবে না তার ফলে অসমোটিক প্রেশার কিন্তু লিভারে খারাপ মানে অসমোটিক প্রেশার কিন্তু রক্তে থাকবে না এটা শুধু আপাতত রক্তের অসমোটিক প্রেশার কিন্তু খুব খারাপ হবে এই জন্য যত তোমার লিভার ফেলিয়ারের পেশেন্ট বলো যাদের সিরোসিস হয়ে গেছে বলো তাদের দেখবে মাঝে মাঝে রক্তে অ্যালবুমিন আর কৃত্রিম অ্যালবুমিন তাদের কিন্তু ইনজেকশান দিতে হয় বোঝা গেল ঠিক আছে নেক্সট আসি গ্লোবিউলিন গ্লোবিউলিনের কাজ কি গ্লোবিউলিনে তোমাকে যেটা বুঝতে হবে গ্লোবিউলিনের মধ্যে অনেকগুলো গ্লোবিউলিন হয় গ্লোবিউলিন আলফা গ্লোবিউলিন বিটা ব্লা 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 অনেক আছে কিন্তু সব থেকে ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ গ্লোবিউলিন হচ্ছে গামা গ্লোবিউলিন সব থেকে ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ গ্লোবিন হচ্ছে গামা গ্লোবিউলিন এবং ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই যে গামা গ্লোবিউলিনটা আছে তার একটা নাম আছে কেউ বলতে পারবে গামা গ্লোবিউলিনের নাম
একে আমরা বলতে পারি অ্যান্টিবডি এবং একে আমরা যে নাম ধরে ডাকতে পারি আর একটা নাম তার নাম হচ্ছে ইমিউনোগ্লোবিলিন বা আইজি আইজি মানে হচ্ছে ইমিউনোগ্লোবিলিন অ্যান্টিবডি ঠিক আছে সো আইজি বলতে পারি ইমিউনোগ্লোবিলিন বা গামাগ্লোবিলিন ঠিক আছে এই হ্যান্ডরাইটিং ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে নাকি খুব ছোট ছোট করে লেখা হচ্ছে ক্লিয়ারলি বল আমাকে তোদের কি মনে হচ্ছে হ্যান্ডরাইটিংটা খুব ছোট হ্যান্ডরাইটিংটা কি খুব ছোট লাগছে পটাপট বলতো ঠিক আছে হ্যান্ডরাইটিং আচ্ছা তাহলে কি দেখলাম গামা গ্লোবিলিন বা যেটা হচ্ছে অ্যান্টিবডি বা ইমিউনোগ্লোবিলিন এটা হচ্ছে গ্লোবিলিন থেকে তৈরি হচ্ছে এবং সব থেকে একটা দারুণ কোয়েশ্চেন একটা দারুণ একটা কোয়েশ্চেন এই গামা গ্লোবিলিনটা কোন জিনিস থেকে তৈরি হয় কোন পার্টিকুলার সেল থেকে গামা গ্লোবিলিন তৈরি হয় বলতে পারবি কোন সেল থেকে গামা গ্লোবিলিন তৈরি হয় কেউ বলতে পারবি যে হুইচ সেল প্রডিউসেস গামা গ্লোবিলিন কোন সেল থেকে গামা গ্লোবিলিন তৈরি হয় বল 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 ঝটপট বল ঝটপট বল যে কোন সেল থেকে গামা গ্লোবিলিন তৈরি হয় এটা যদি বলতে পারিস তাহলে অনলাইন ট্রান্সফার না এটা তো দেওয়া যাবে না অনলাইন ট্রান্সফার করবো ভেবেছিলাম এটা তো করা যাবে না বল তাহলে এটা কি হবে কি হবে বল ভুল করে দিয়েছে কোন সেল বলো দেখো সেলটা ছবি আঁকছি সেলটা হচ্ছে তোমার রক্তের মধ্যে একটা সেল আছে তার নাম হচ্ছে বি লিম্ফোসাইট এবং সেই সেলটা যখন ম্যাচিওর হয়ে যায় তার নাম হয় প্লাজমা সেল মনে রাখবে এম সিকিউতে খুব ফেমাস এই প্লাজমা সেল এই প্লাজমা সেল থেকে তৈরি হয় তোমার দেখো এই যে ছবিটা আঁকছি এইটা হচ্ছে তোমার অ্যান্টিবডি বা ইমিউনোগ্লোবিলিন বা গামা গ্লোবিলিনের ছবি ঠিক আছে তাহলে একটা কাজ করি আমরা আমরা টুক করে একটা কাজ করি টুক করে একটা কি কাজ করব দেখো টুক করে কি করছি টুক করে আমরা এই পুরো জিনিসটাকে এই দিকে এই দিকে এই দিকে এই ঠিক আছে মাথায় ঢুকেছে ঢুকেছে মাথায় কি মাথায় ঢুকেছে তো সবুজ রেখা করে দিয়েছি সবুজ রেখা ওকে সো কোন সেল থেকে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় বললে পারবি আনসার করতে কোন সেল থেকে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় বলতে পারবি কোন সেল থেকে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় পাক্কা সবাই বলতে পারবি কোন সেল থেকে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় বল 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 সো কোন সেল থেকে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় ঝটপট বল কোন সেল থেকে তৈরি হয় অ্যান্টিবডি হুইচ সেল প্রডিউসেস অ্যান্টিবডি হুইচ সেল প্রডিউসেস অ্যান্টিবডি বল ঝটপট বল দ্যাট ইজ প্লাজমা সেল নেক্সট হচ্ছে ফাইব্রোনোজেন ফাইব্রোনোজেন যখনই আমরা নামটা বলছি নামটা যখনই ফাইব্রোনোজেন তখনই আমি অলরেডি একটা জিনিস বলেছিলাম যে এটা ফ্যাক্টার ওয়ান মানে ফাইব্রোজেন তৈরি হয় মানে ফাইব্রোজেনটা হচ্ছে ফ্যাক্টার ওয়ান তাহলে বুঝতেই পারছিস এটা ক্লটিং এর সাথে সম্পর্কিত এটা কিসের সাথে সম্পর্কিত বল ক্লটিং মানে রক্ত জমাট বাঁধার সাথে সম্পর্কিত এবার রক্ত যখন জমাট বাঁধতে হচ্ছে আশা করছি তুই জানিস ধর এই জায়গাটা ছিঁড়ে গেছে রক্তটা মানে এই ভেসেলসটা তো এইখানে তুই জানিস প্রথমে প্লেটলেট টেটলেটগুলো আসে এবং তারপরে তুই নিশ্চয়ই যে এই জিনিসটা জানিস আমি শিওর তুই এটা জানিস যে তারপরে কি হয় তারপরে হচ্ছে এখানে একটা চাদর তৈরি হয় তাই তো যে এটা একটা চাদর তৈরি হয় যেই চাদরটার নাম হচ্ছে ফাইব্রিনের চাদর যে চাদরটার নাম কি বল ফাইব্রিন এফ আই বি আর আই এন এই ফাইব্রিনের চাদরটা যখন তৈরি হয় সেটা কোথা থেকে তৈরি হয় বল ফাইব্রিন ফাইব্রিনোজেন থেকে এবার আমার যেটা বলার খুব ভালো করে মনে রাখিস ফাইব্রিনোজেন যেটা এটা তো রক্তের মধ্যে দ্রবীভূত হয়ে ফ্লো করে যায় কিন্তু ফাইব্রিন যেটা এটা রক্তের মধ্যে দ্রবীভূত থাকে না এটা হচ্ছে ধীরে 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 সেটেল ডাউন করে যায় মাথায় ঢুকলো সো এই ফাইব্রিনোজেন থেকেই ফাইব্রিন কনভার্ট হবে বাট ফাইব্রিনোজেন ইজ সলিউবেল তাই রক্তের মধ্যে সো 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 করে এটা এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু যেটা তোর ফাইব্রিন তারা হচ্ছে কিন্তু একটা তারা সলিউবেল হয় না তারা দ্রবীভূত হয় না তার একটা চাদরের মতো পড়ে থাকে কার ওপরে তার একটা চাদরের মতো পড়ে থাকে প্লেটলেটের ওপরে বোঝা গেল এবং সেটাকেই বলা হয় ফাইব্রিন নেটওয়ার্ক ফাইব্রিন নেটওয়ার্ক তোরা একটা জিনিস কারা কারা গঙ্গার পারে গেছিস বল কারা কারা গঙ্গার পারে গেছিস কোনোদিন গঙ্গার পারে গেছিস গঙ্গার পারে যদি যাস তাহলে বুঝতে পারবি আমি যখন একটা বলবো যে ধর এইখান দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে এখান দিয়ে সুন্দর করে ধর স্পিডে নদী বয়ে যাচ্ছে কারা কারা গঙ্গার পারে গেছিস সত্যি করে বল তো সত্যি করে বল একাই গেছিস ধরে নিলাম আমি ধরে নিলাম তোরা একাই গেছিস ঠিক আছে ধরে নিলাম ধরে নিতে তো আপত্তি নেই একাই গেছিস একটু গঙ্গার পারে গেছিস বল গঙ্গার পারে কে কে গেছিস বল গঙ্গার উৎসে গেছি বলেছে ঠিক আছে গঙ্গার পারে যদি তুই যাস তুই দেখবি যে ওখানে ওই যাতে পাটটা ভেঙে না যায় তার জন্য দেখবি এরকম এরকম পাথর থাকে ঠিক আছে এরকম এরকম পাথর থাকে দেখেছিস এরকম এরকম পাথর থাকে যেই পাথরের ওপর পাথরের ওপর ধর তুই বসে আছিস আর তোর সাথে কেউ বসে আছে 
ঠিক আছে এই যে পাথরটাতে তুই বসে আছিস এই যে পাথরটাতে তুই বসে আছিস ধর এই পাথরগুলোর উপরে দেখেছিস এরকম করে একটা নেটওয়ার্ক দেয় এরকম করে এরকম করে জাল জাল দিয়ে দেয় দেখেছিস কেন দেয় জানিস এই কারণেই দেয় যাতে করে এই নদীর ধাক্কায় পাথরগুলো জলে এসে না পড়ে এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে আমাদের রক্ত জমাট বাঁধার পদ্ধতিটাও না একদম সেরকম আমরা শুধুমাত্র যে প্লেটলেট দিয়ে শান্ত থাকি এমনটা নয় দেখ রক্তটা যখন জম ছিল তুই যদি আগের ছবিটা খেয়াল করিস বা আমি আবার তোদের জন্য আঁকছি এখানে ছবিটা দেখ সেটা যদি দেখি ধর এইটা রক্তের বাহুটা মানে রক্তের ভেসলসটা এই ধর প্লেটলেটটা এই যে সুন্দর 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 প্লেটলেটটা ধর এখানে আঁকলাম এই যে মাকুর শেপের প্লেটলেট হয় না নিশ্চয়ই জানিস এই যে মাকু শেপের প্লেটলেটগুলো আঁকলাম একে দিয়েই কি খালাস আচ্ছা দুদিকে কেন আঁকছি একদিকে আঁকলেই তো হতো তাই তো হ্যাঁ এই দিকে কেন আঁকছি আমি এই দিক থেকে সরিয়ে দিয়ে এটাকে এই যে প্লেটলেটটা আঁকলাম দেখ এটা জিনিস খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট খুবই সুন্দর এই প্লেটলেটগুলোর উপরে তুই দেখতে পাচ্ছিস এরকম করে আমি একটা চাদর দিলাম ঠিক সেই চাদরটা যেই চাদরটা তুই পাথরের ওপর দিস তাহলে খুব ইম্পর্টেন্ট যে শুধুমাত্র তুই একটা প্লাগ বানিয়ে দিলি প্লেটলেটের সেটাই শুধু এনাফ নয় তার পাশে কিন্তু তার ওপরে কিন্তু একটা চাদরও দিতে হবে যেটা ফাইব্রিনের তৈরি তবেই কিন্তু এই পুরো প্লাগটা মানে এটা তো ফেটে গিয়ে রক্ত বেরোচ্ছিল সেই রক্ত বেরোনোটা কিন্তু বন্ধ হবে এটা হলে কিন্তু রক্ত বেরোনোটা বন্ধ হয়ে যাবে আর এখানে রক্ত বেরোবে না ওকে কোন জায়গা বোঝা গেল মাথায় ঢুকেছে সবার সবার মাথায় ঢুকেছে হ্যাঁ কি না ওকে আমি গঙ্গার উৎসে গেছি হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার আচ্ছা কি মাকুরটা কি মাকুর কি মাকু 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 মানে বোধ হয় মাকু হ্যাঁ মাকু মানে হচ্ছে ওই স্পিন্ডুলটাকেই মাকু বলা হয় স্পিন্ডুল শেপটাকে মাকু শেপ বলা হয় ঠিক আছে স্যার রিপিট আচ্ছা কি রিপিট করব দেখ ধর তোর যখন রক্তটা জমে তাকে তোরা জানিস ব্লাডের কোয়াগুলেশন প্রসেস বলা হয় কি বলা হয় কোয়াগুলেশন প্রসেস এই কোয়াগুলেশন প্রসেসের দুটো স্টেপ আছে একটা হচ্ছে প্লেটলেট দিয়ে হয় আর একটা হচ্ছে তোর রক্তের যে প্রোটিন গুলো বয়ে যাচ্ছে সেটা দিয়ে হয় ঠিক আছে সো সেকেন্ডটা হচ্ছে বেসিক্যালি ফাইব্রিন দিয়ে হয় ওকে তো এই দুটো পার্ট হয় ঠিক আছে একটা হচ্ছে প্লেটলেট গুলো এসে জমলো যেগুলো লাল লাল প্লেটলেট গুলো এঁকেছি আর তার উপরে আমি একটা ফাইব্রিনের চাদর দিয়েছি তবেই কিন্তু এখানে যে ফাটা জায়গাটা হয় যে ভেসেলসটা কেটে গেছিলো তার থেকে রক্ত বেরোনোটা তবেই বন্ধ হবে তোকে দুটো জিনিসই দিতে হবে ঠিক আছে প্লেটলেট প্লাগও বানাতে হবে আর তার উপরে ফাইব্রিনের চাদরটাও বানাতে হবে এই দুটো ঘটনা হবে তবেই রক্ত জমা জমাটা বন্ধ হবে আমার আমাদের মেন আজকে টপিক ছিল হচ্ছে যেহেতু নিয়ে আমি আলোচনা করেছিলাম ডিসকাশনটা শুরু করলাম সেটা হচ্ছে ফাইব্রিনের ফাইব্রিনো জেন থেকে কি কাজ হয় তো আমি যেটার আনসার বললাম যে ফাইব্রিনো জেন থেকে ফাইব্রিন তৈরি হয় এবং সেই ফাইব্রিনটা তুই দেখেছিস সেই ফাইব্রিনটা কিন্তু এর উপর সেটেল ডাউন করে যায় এবং ধর এই যে রক্ত একটু আগে বেরোচ্ছিল এই ধর রক্তটা টুক করে বেরোনোর ট্রাই করছিল আর কিন্তু রক্ত এখান দিয়ে বেরোতে পারবে না কারণ খুব সুন্দরভাবে তুই এখানে প্লেটলেট বানিয়েছিস এবং তার উপরে তুই ফাইব্রিনের চাদরটা বানিয়েছিস মাথায় ঢুকেছে সবার মাথায় ঢুকেছে অল রাইট এবার আমি যেটা নেক্সট চলে আসি যে ফাইব্রোনোজেন ফাইব্রোনোজেন তুই দেখলি এইটা আমি লিভার থেকে এটা তোকে লিভার থেকে বানিয়েছিলাম আর তুই মেনলি এটা কোথা থেকে দেখলি বল গ্লোবিউলিনটা তুই দেখলি প্লাজমা সেল থেকে তৈরি হচ্ছে আর যদি তুই বলিস ফাইব্রোনোজেন ফাইব্রোনোজেনও কিন্তু এক ধরনের প্রোটিন এবং সেটা সামান্য পরিমাণে রক্তের মধ্যে থাকে আর খুব বেশি অ্যামাউন্টটা কিন্তু ফাইব্রোনোজেন তো রক্ত থাকে না মেনলি সোর্স হিসেবে বললে এটা অবশ্যই মনে রাখবি যেটা লিভার থেকে তৈরি হয় এবং গ্লোবিউলিন বললে অবশ্যই বলবি এটা প্লাজমা সেল থেকে তৈরি হয় এই দুটো কোয়েশ্চেনের আনসার কিন্তু অবশ্যই বলতে পারতে হবে এবার যেটা চলে আসি সেটা হচ্ছে সেলুলার কম্পোনেন্ট এবার বা বইয়ে যেটা লেখা আছে ফর্মড এলিমেন্ট কি লেখা আছে বইয়ে ফর্মড এলিমেন্ট ব্ল্যাকের ওপর ব্ল্যাক দিয়ে লিখছি নাকি জিনিস কি অবস্থা ঠিক আছে ফর্মড এলিমেন্ট সো হোয়াট ইজ ফর্মড এলিমেন্ট ফর্মড এলিমেন্ট মানে হচ্ছে এতক্ষণ ধরে আমি যেটা আলোচনা করলাম সেটা হচ্ছে প্লাজমা এতক্ষণ ধরে যেটা আমি আলোচনা করলাম সেটা হচ্ছে প্লাজমা এবার আমি যেটা আলোচনা করছি অ্যাজ পার এনসিআরটি ওর লেখা রয়েছে এটা হচ্ছে ফর্মড এলিমেন্ট হোয়াট ইজ ফর্মড এলিমেন্ট মানে যার একটা প্রপার শেপ রয়েছে সো ফর্মড এলিমেন্ট হচ্ছে দু ধরনের আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে একটার নাম হচ্ছে আর বিসি সবাই জানে একটার নাম হচ্ছে ডাব্লিউ বিসি সেটাও সবাই জানে আর আর একটা নাম প্লেটলেট এটাও তোরা জানিস ঠিক আছে যারা আজকের ক্লাসটা করছিস নিটের জন্য স্বপ্ন দেখছিস তোদের মেডিকেল ড্রিমস রয়েছে তারা ডেফিনেটলি তারা ডেফিনেটলি জানিস ঠিক আছে ওকে অল রাইট অল রাইট এবার দেখ এবার হচ্ছে এটা আর বিসি এটা হচ্ছে ডাব্লিউ বিসি এটা প্লেটলেট এরা কোথা থেকে তৈরি হয় এটা একটা অনেক বড় প্রশ্ন যে রক্ত
ठीक है एकदम हाड़गोड़ भांगले खूब मुश्किल ठीक है हाड़गोड़ भागते ही जदि पड़ा ढुकले ठैंग खोड़ा दे तक हाड़ हाड़ भेगे जो पे ठीक है अंजन दत्तर कथा अनुजाई पड़ा ढुकले ठैंग खोड़ा कर देव बोले पड़ार दाद द्वारा जैक आपात एखे कि बोल ये हलूद हलूद एट हलूद दिए आका उचित ना हमारे आका उचित तर हे लाल दिए ये बनर मध्य जो बन मैरो थे ये बी हे बन मैरो रेड बन मैरो से रेड बन मैरो क्योंकि तर प्रत्येक सेल तैरि है तु आर सर कथा बु डब्ल्यू बि कथा बल तु प्लेटलेटर कथा बल तो ये हे फर्मड एलिमेंट तब रक्त मध्य जगह फर्मड एलिमेंट रही है ठीक है रक्त मध्य जो आर सी डब्ल्यू बि प्लेटलेट रही है से कौन के तैरि है रेड बन मैरो तैरि है भूल करोलो बन मैरो बिस ना योलो बन मैरो तक तैरि है जो रेड बन मैरो तुम एक बुड़ो बुड़ो हिस धर तक सैड थे धर आज के तु युकु रेड बन मैरो यूज कर फिलली से ही जैगा फैट दखल कर नाई से बीमार योलो बन मैरो योलो बन मैरो क्यों सेल तैरि होते योलो बन मैरो डब्ल्यू बी सर सी प्लेटलेट क्यों तैरि होते योलो बन मैरो मान हे तर वही जैगा यूज हो गए से खान क्योंकि डब्ल्यू बी सी आर सी प्लेटलेट तैरि होते हैं ओके सो हमें एन सी आर टी थे चैप्टर का पढ़े फेले भेरि गुड बर्णव भेरि गुड ओके सो बेसिकाली तक जो जानते हैं जर सी डब्ल्यू बि सी प्लेटलेटर मध्य को संख्या कतगुलो थे एक देखे नहीं प्रथम एक आलोचना बोलते कम्पेरिजन एक कम्पेरिजन बांगला की कम्पेरिजन बांगला हे बोलब कम्पेरिजन बांगला हे कम्पेरिजन ठीक है बांगला मन पड़े ना बोल के कम्पेरिजन तुलना तुलना हाँ तुलना तो तुलना करते ही तुलना जो करीबी आर सी हम मैं रखी परीक्षा जिज्ञेस कर पाँच लाख थे फाइव पॉइंट फाइव मिलियन थे आई थिंक सबा जान मिलियन मान लाख मैं पाँच लाख थे पंचान्न लाख सरि पंचाश लाख थे पंचान्न लाख हम बी सी थे डब्ल्यू बी सी एन सी आर टी इनफरमेशन हम सिक्स के टू एट के मैं छ हज़ार थे के फर हजार हाँ छ हज़ार थे आठ हजार है एंड प्लेटलेटर जो तक एन सी आर टी इनफरमेशन दैट इज वन पॉइंट फाइव टू थ्री एल एल मान लाख ठीक है तो ये तीनटे बेसिक इनफरमेशन क्योंकि वेरि इम्पोर्टेंट तीनटे नर्माल काउंट तक जानते हैं कारण देख तु जो नर्माल ना जान तु बोलते ही ना एगो कम हो बी हम क्यों रोग है चलो आप झट जल्दी देखे नहीं तीनटे जिन ही नर्मल एट नर्माल काउंट अभी देखल एन एब तीनटे संख्य बेड़े गे ठीक है एक पार्टा योलो बन मैरो मुझे दिल आई थिंक सबा जान तोरा बाड़ी एटुकू मेमोरि तो रही है तुरा लिखे नीते तो संख्य बेड़े गे धर आर बी सी संख्य बेड़े गे तक ताकि संख्य बेड़े गले के बी पलिसाइथेमिया कि बी पलिसाइथेमिया पलिसाइथेमिया सेम जदि डब्ल्यू बि सी संख्य बेड़े जाए के जेनारे नाम दी हे लिउकोसाइटोसिस कि नाम दी लिउकोसाइटोसिस क्योंकि संख्या जो एक्सेसिव बेड़े जाए मैं धर पंचाश हजार बेसि हो गए ठीक है से क्षेत्र में अच्छा ये संख्यागुलो से कत एम एलर मध्य मैं रखी हंड्रेड एम एलर मध्य से लिखी नहीं ब्रैकेटे लिखे दीची हंड्रेड एम एलर मध्य ये अमाउंटा देखिस हंड्रेड सिस मध्य बैठ टू से हंड्रेड सिस हंड्रेड एम एल बना हमें इटे हंड्रेड सिस बला बेटर एट हंड्रेड सिस मध्य ओके सो दिस इज अलमोस्ट कि बोलो हंड्रेड सिस मध्य हंड्रेड सिस मध्य हमें कि देखते जे तोर संख्यागुलोते डब्ल्यू बी सी आर सी प्लेटलेट के देखते और बल्ल जो लिउकोसाइटोसिस मैं हम आठ हजार जो बेसि थे तो डब्ल्यू बी सी से लिउकोसाइटोसिस क्योंकि जो पंचाश हजार बेसि हो जाए डब्ल्यू बी सी एट खूब खूब भयंकर ये लिउ के मिया घटना के बीच लिउ के मिया एल लिउ के ईद बोलते सी दोटोई बोलते कोसुविधा नहीं के चल है सीओ चल है कोसुविधा नहीं दोटोई कारेक्ट लिउ के मिया ठीक है सो एट हम लिउ के मिया एबार जो तक नेक्स्ट बोलो जो सेम ओते प्लेटलेट जो बेसि हो जाए थ्रम्बोसाइटोसिस बोली है कि थ्रम्बोसाइटोसिस थ्रम्बोसाइटोसिस ये बुझे गलि एबार जो ये संख्या सत्य कमे जाए जो ये संख्या कमे जाए कि बोलो जो ये संख्या कमे जाए मन रखी आर बी सी जो संख्य कमे जाए सबाई छोट बला जानस शुने एनिमिया होनीमिया हो तो आर बी सी संख्य कमे जावा एनिमिया बी शुद्ध आर बी सी संख्य कमे जावा बी सर मध्य जो हिमोग्लोबिन थे से कमे जाए एनिमिया बोलते तब आर सी संख्य कमले से एनिमिया बी रक्ताल पता बी डब्ल्यू बि सी जो संख्य कमे जाए रिथ्रोपेनिया शब्द का यूज करी ना प्लावन एनिमिया बोलते हैं डब्ल्यू बी सी संख्य कमे जाए लिउकोपेनिया कि बी लिउकोपेनिया मान हे डब्ल्यू बि सी संख्य कमे गए जो प्लेटलेट संख्य कमे जाए से 
সেটাকে আমরা কি বলি এনি ওয়ান প্লেটলেট সংখ্যায় কমে গেলে কি বলি চল দেখা যাক ঝটপট কে বলতে পারে যদি প্লেটলেট সংখ্যায় কমে যায় হ্যাঁ পারপিউরা ইজ দ্য কারেক্ট আনসার খারাপ বলিস নি পারপিউরা বলে সেটাকে বলে না তাই না পারপিউরা অ্যাকচুয়ালি রোগটার নাম পারপিউরা এনিথিং এলস থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া এটা থ্রম্বোসাইটোসিস ছিল তাহলে এটা কি হয় বল থ্রম্বো সাইটোপেনিয়া পিই এন আই এ সো থ্রম্বো সাইটোপেনিয়া একসাথে লিখতে হতো আমি ওইদিকে লিখলাম না যাই না বোর্ডটা দেখতে পাওয়া যাবে কিনা তো আমি ওইটুকুই লিখলাম ওই জন্য ঠিক আছে সো পারপিউরা অ্যান্ড এটার নাম কি বললাম থ্রম্বো সাইটোপেনিয়া তো এটা আই থিঙ্ক সবাই বুঝতে পেরেছিস যে আমি আজকে এটা বোঝালাম ফর্মড এলিমেন্ট কি কি ধরনের হয় এবং এই ফর্মড এলিমেন্ট যেগুলো রয়েছে সেই ফর্মড এলিমেন্টের সংখ্যা নর্মাল সংখ্যা কি কি হয় সংখ্যায় বেড়ে গেলে তাদের কি কি বলা হয় সংখ্যায় কমে গেলে তাদের কি কি বলা হয় এবং তারা প্রত্যেকে কোথা থেকে তৈরি হয়েছে আই থিঙ্ক সবাই বলতে পারবি তারা প্রত্যেকে ফর্মড এলিমেন্ট যতগুলো আছে তারা তৈরি হয়েছে একটাই জায়গা থেকে তার নাম হচ্ছে আর বি এম আর বি এম মানে রেড বোন ম্যারো তারা রেড বোন ম্যারো থেকে তৈরি হয়েছে অল রাইট চল নেক্সট যেটা আমরা দেখব আর পাঁচটা মিনিট আমাদের ক্লাস আমরা পড়ব সেটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে ডাব্লু বিসি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পাচ্ছি আমরা ডাব্লু বিসিটা শিখে নিই ডাব্লু বিসির মধ্যে বেশ কিছু একটা এম সি কিউ আছে যেটা আমাদেরকে জানতে হবে ডাব্লু বিসিকে আমরা ইন জেনারেল দুটো ক্যাটাগরিতে ডিভাইড করতে পারি যেটা শ্বেত রক্ত কণিকা তোরা বলি সেটাকে আমরা দুটো ক্যাটাগরিতে ডিভাইড করি সেই ক্যাটাগরিতে ডিভাইড করার মানে কারণটা কি ধর এটা আচ্ছা প্রথম কথা একটা বলে দিন আর বিসিতে যেমন নিউক্লিয়াস পরিণত স্টেজের আর বিসিতে নিউক্লিয়াসটা কিন্তু বেরিয়ে যায় মানে ই নিউক্লিয়েটেড হয় কিন্তু ডাব্লু বিসির মধ্যে কিন্তু নিউক্লিয়াস থাকে সো এর মধ্যে কিন্তু নিউক্লিয়াস খুব সুন্দর নিউক্লিয়াস থাকে কিন্তু ডাব্লু বিসিকে আমরা দুটো ভাগে ডিভাইড করতে পারি কীরকম ধর এই যে ডাব্লু বিসি সেলটা রয়েছে না এই ডাব্লু বিসি সেলে ধর এটা নিউক্লিয়াস এঁকেছিস খুব ভালো আকনা নিউক্লিয়াস কোনো অসুবিধা নেই তুই দেখবি কিছু ডাব্লু বিসি সেলে এরকম 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 দানা আছে ঠিক আছে আর কিছু ডাব্লু বিসি সেলে এরকম দানা নেই সো ডিপেন্ডিং অন দ্যাট এটাকে বলা হয় গ্রানিউল জি আর এ এন ইউ এল ই সো ডিপেন্ডিং অন দ্য গ্রানিউল যদি তোর ডাব্লু বিসিতে গ্রানিউলটা থাকে ঠিক আছে সেটাকে আমরা নাম দিই গ্রানিউলো সাইট কি নাম দিই গ্রানিউলো গ্রানিউলো সাইট এটাকে আমরা নাম দিই গ্রানিউলো সাইট ঠিক আছে যদি ডাব্লু বিসিতে গ্রানিউল দেখা যায় এটাকে আমরা গ্রানিউলো সাইট বলি আর ডাব্লু বিসিতে যদি গ্রানিউল অ্যাবসেন্ট থাকে মানে যদি থাকে তাহলে গ্রানিউল গ্রানিউলো সাইট আর যদি না থাকে তখন সেটাকে আমরা কি নাম দিই তখন সেটাকে আমরা নাম দিই অ্যা গ্রানিউলো সাইট কি নাম দিই অ্যা গ্রানিউলো গ্রানিউলো সাইট ওকে তাহলে এই দুটো কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে যে গ্রানিউলো সাইট কখন বলা হয় যদি দেখা যায় এটা গ্রানুলো সাইটের ছবি অ্যাকচুয়ালি তাহলে একটা এক গ্রানুলো সাইটের ছবি এঁকে নি ধর আমার লি মোনোসাইটটাই এক গ্রানুলো সাইট এটা তো একটা এক গ্রানুলো সাইট এর মধ্যে আমি কোনো দানা আঁকিনি শুধুমাত্র নিউক্লিয়াস এঁকেছি এবং তার সাথে আমি কি এঁকেছি তার সাথে হচ্ছে তুই দেখেছিস যে শুধুমাত্র নিউক্লিয়াস আঁকা আছে এবং তার বাইরে কিন্তু কোনো দানা আঁকা নেই এবার আমি ছবি আঁকবো আর তোদেরকে চিনতে হবে এবার আমি তোদেরকে ছবি আঁকবো আর তোদেরকে সুন্দরভাবে জিনিসগুলো চিনতে হবে যে আমি কোন ধরনের সেলসগুলো ছবি আঁকছি যেটা কিন্তু পরীক্ষাতে বার বার নিটে প্রশ্ন এসছে সো দ্য নেক্সট যেটা তোকে জানতে হবে সবাই লিখে রাখ এটা হচ্ছে নিট বহু বছর এসছে এবং নিট টোয়েন্টি ফোর এবং টোয়েন্টি ফাইভের জন্য ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট আমি ছবি আঁকবো তোদেরকে চিনতে হবে ফার্স্ট হচ্ছে বল এই সেলটা কি এটা দুটো একই সেল একটাকে সাইড থেকে দেখছি ঠিক আছে আর একটা ফ্রান্ট ভিউ আমি ফ্রান্ট থেকে দেখছি সেলটার নাম কি ঠিক আছে সবাই বলতে পারবি ওকে সো দিস ইজ নাথিং বাট আর বিসি আর বিসি ম্যাচিওর্ড হয়ে গেলে নিউক্লিয়াসটা বেরিয়ে যায় ঠিক যেমন সিপ টিউব মনে পড়ছে সিপ টিউব হ্যাঁ হ্যাঁ ভেবো না যে জুওলজি থেকে বেরিয়ে গেছি মানে বটনিকে আমি অবজ্ঞা করব একদমই না বটনিকে অবজ্ঞা করা যাবে না কারণ পরীক্ষা স্কোরে জুওলজিতেও ঠিক হলে চার দেবে বটনিতে ঠিক হলেও চার দেবে ভুল করা যাবে না বস এই দেখো তাহলে কি হলো তাহলে সাইড ভিউ দেখলে দেখো এর নিউক্লিয়াসটা নেই বলে এরকম বাইকন কেভ হয়ে গেছে ঠিক যেমন সিপ টিউবে হয়েছিল ঠিক যেমন সিপ টিউবে হয়েছিল অল রাইট নেক্সট হচ্ছে আর বিসির পরে তোমাকে যেটা জানতে হবে দ্যাট ইজ দ্য ডাব্লু বিসি দেখো ডাব্লু বিসি কীরকম আঁকছি এই যে ধরো সেলটা প্রথম এটার নাম বলো আমি কি আঁকছি দেখো নিউক্লিয়াসটাকে এরকম এরকম করে আঁকছি ওকে সো এখানে দেখতে পাচ্ছ নিউক্লিয়াসের মধ্যে দেখ তোরা এই যে নিউক্লিয়াসের মধ্যে মাল্টিপল লোবিউলস আছে এগুলোকে বলা হয় নিউক্লিয়াসের লোবিউলস এগুলোকে বলা হয় নিউক্লিয়াসের লোবিউলস তাহলে মাল্টিপল লোবিউলস আছে আর এখানে দেখো ডট ডট দিয়েছি
এটার নাম এটা দেখ এখানেও আমি নিউক্লিয়াসটা আঁকছি ডাব্লিউ বি সির বাট এখানে একটা সুন্দর হেডফোন ঠিক আছে কোন কোম্পানির হেডফোন আমি সেটা বলতে গেলাম না আমায় কেউ প্রমোশনের জন্য কোনো পয়সা দেয়নি তো আমি কেন বলতে যাব ঠিক আছে তো বেসিক্যালি কি হচ্ছে এই দেখ হেডফোন শেপের নিউক্লিয়াস আছে এই যে হেডফোন শেপের নিউক্লিয়াসটা দেখতে পাচ্ছিস তার মধ্যে এই যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছিস হোয়াট ইজ দিস দিস ইজ হচ্ছে গ্রানিউলস রয়েছে তো এটা আর একটা ডাব্লিউ বিসি নো ডাউট আমি তিন নম্বর ডাব্লিউ বিসিটা আঁকছি তোরা দেখ তিন নম্বর ডাব্লিউ বিসিটা যেটা আঁকলাম তার মধ্যে পুরোটাই যেন মনে হচ্ছে নিউক্লিয়াসেই জায়গা দখল করে নিচ্ছে এবং সত্যি কথা বলতে গেলে ঘুট ঘুটে ঘুট ঘুটে নিউক্লিয়াসটা একদম মানে দেখাই যাচ্ছে না পুরো নিউক্লিয়াস দিয়েই না ঢেকে গেছে পুরো নিউক্লিয়াস দিয়েই পুরো সাইটোপ্লাজমটা ঢেকে গেছে এটা হচ্ছে তিন নম্বর চার নম্বর যে আমি ডাব্লিউ একটু সাইজটা ছোট করলাম কারণ বোর্ডে আঁকতে হয় বলে এরকম কোনো মানে নেই নিউট্রোফিল্ডটা ইনফ্যাক্ট বেশি ছোট হয় কিন্তু এইটা যেটা আঁকবে একটু বড় করেই আঁকতে হবে কারণ এই সাইজটা সত্যিই বড় হয় এবং সেটা হচ্ছে কারণ বাকিদের তুলনায় তো একে ফিট করতে হবে এইটা হচ্ছে আর একটা ডাব্লিউ বিসি এবং যার কিডনি শেপেড নিউক্লিয়াস দেখ নিউক্লিয়াসটা কিডনি শেপেড নিউক্লিয়াস এবং আর একটা আমি ডাব্লিউ বিসি এখানে আঁকবো যেটা হচ্ছে মডারেট সাইজের এবং না এটা ছোট হবে মডারেট না এটা বেশ ছোট হয় এই যে সেল আচ্ছা এক সেকেন্ড হ্যাঁ এরপরে যেটা আঁকবো এটা একটু বেশ ছোট হয় কিন্তু এর নিউক্লিয়াসটা দেখ সুন্দর এরকম নিউক্লিয়াস আছে এবং এর বাইরে কিন্তু কোনো দানা নেই সো ইউ ক্যান সি এখানে দানা আছে এখানে দানা আছে ইভেন এখানেও দানা আছে এখানে দানা কি দেখবি নিউক্লিয়াস পুরো ঢেকে দিয়েছে তো আমাদের একটা একটা করে একটা একটা করে তোদেরকে প্রত্যেকটা সেলসকে চিনতে হবে সায়ন্তন বলছে আজকে স্যার ফাটিয়ে দিচ্ছে কেন অন্য দিন কি জোড়া লাগিয়ে দিই নাকি আর ঠিক আছে তোরা যদি চাষ রোজ জোড়া লাগাবো না তাহলে লাগাবো না কনসেপ্ট জোড়া লাগাচ্ছি তোদের মনে হচ্ছে জিনিসটা ফাটছে কনসেপ্ট জোড়া লাগছে বল ভুল বলছিস কিছু ফাটছে না কনসেপ্ট জোড়া লাগছে তাহলে এটা হচ্ছে লোবিউলস দেখলি এবং এটার নাম কি বল এটার নাম হচ্ছে নিউট্রোফিল এটার নাম কি বললাম বল নিউট্রোফিল ওকে এটার নাম হচ্ছে নিউট্রোফিল কেন নিউট্রোফিল বলি এর পিছনে কারণ রয়েছে আর সেকেন্ডটা হচ্ছে হেডফোন শেপের যে নিউক্লিয়াস তার নাম হচ্ছে ইয়োসিনোফিল আই ও ইয়োসিনো আচ্ছা একটু স্পেলিংটা চেঞ্জ হবে আচ্ছা এটার নাম কি ইয়োসিনোফিল ইয়োসিনোফিল পি এইচ আই এল ওকে তারপরেরটা যেখানে নিউক্লিয়াস অলমোস্ট সাইটোপ্লাজমকে ঢেকে ফেলেছে তার নাম হচ্ছে বেজোফিল তার নাম হচ্ছে বেজোফিল বি এ এস ও পি এইচ আই এল এটা যেটা এত বড় কিডনি শেপের বা হর্স শু ঠিক আছে কখনো গিয়ে ঘোড়ার পাটা দেখিস একটু লাথি খেতে হবে অসুবিধা নেই ঘোড়ারই তো এটা হচ্ছে তোর হর্স শু শেপেড নিউক্লিয়াস বা তোর কিডনি শেপেড নিউক্লিয়াস যেটা আছে সেটা হচ্ছে তোর মোনোসাইট এর নাম কি মোনোসাইট ওকে আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট এখানে যেটা তুই দেখতে পাচ্ছিস এখানেও দেখ তুই নিউক্লিয়াস এটা পুরোটাই নিউক্লিয়াস নো ডাউট এটা যেমন এগুলো পুরোটাই নিউক্লিয়াস হ্যাঁ এগুলো সব নিউক্লিয়াস শেড দিয়ে দিচ্ছি দিস অল আর নিউক্লিয়াস এই যে জিনিসটা তুই দেখতে পাচ্ছিস এই এই নিউক্লিয়াসটা এটা এটা কি সেল এটা হচ্ছে তোর লিম্ফোসাইট সেল এটা হচ্ছে লিম্ফো সাইট সেল দেখ সংখ্যাটা খুব ইম্পর্টেন্ট সংখ্যাটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখানের জন্য কোনটা কতটা থাকে এটা পরীক্ষায় খুব জিজ্ঞেস করে মনে রাখবি একশোটা যদি সেল হয় তোর রক্তের মধ্যে মানে ডাব্লু বিসির মধ্যে যদি একশোটা ডাব্লু বিসি তুই দেখিস তুই দেখবি যে নিউট্রোফিল আছে অলমোস্ট সিক্সটি টু সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট ঠিক আছে এনসিআরটি এটাই লিখেছে তোকে এটা জানতে হবে ইয়োসিনোফিল তোর আছে অলমোস্ট হচ্ছে ওয়ান টু সিক্স না সরি ওয়ান এনসি অ্যাস পার এনসিআরটি ওয়ান টু থ্রি বা টু আছে তো আমাকে ওটাই লিখতে হবে বেজোফিল অলমোস্ট নেই বেজোফিল হচ্ছে ডুমুডের ফুলের মতো আমরা যখন ফার্স্ট ইয়ার মেডিকেল কলেজে যেতাম মেডিকেল কলেজে গিয়ে আমরা ফিজিওলজি ল্যাবে বলতাম বেজোফিল কেউ পেয়েছে মানে বিশাল ভাগ্যের ব্যাপার আমরা আমি তো মনে পড়ছে না যে আমি কোনো দিন ব্লাড প্রিক করে যখন স্লাইডে দিয়েছি আর মাইক্রোস্কোপে নিজে বেজোফিল খুঁজে পেয়েছি বাট হ্যাঁ খুব রেয়ারলি গোটা বছরে হয়তো একটা কোনো বেজোফিল হয়তো খুঁজে পাওয়া গেছে টাইপের তো বুঝতে পারছিস তো মানে কতটা রেয়ার জিরো টু ওয়ান পার্সেন্ট একশো বার দেখলে আমি একবার দেখতে পাবো তোর মনেই হয় পরীক্ষা মানে আমি প্রত্যেক দিন একশো বার করে দেখবো আচ্ছা এটা হচ্ছে তোর নেক্সট হচ্ছে মোনোসাইট মোনোসাইট থাকে মোটামুটি তোর ওয়ান টু এইট পার্সেন্ট মতো মোনোসাইট থাকে ঠিক আছে ওয়ান টু এইট পার্সেন্ট মতো মোনোসাইট থাকে সবই পার্সেন্টেজে আচ্ছা লিম্ফোসাইট থাকে মোটামুটি টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট থাকে লিম্ফোসাইট টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট থাকে এবার একটা কোয়েশ্চেন তোকে জিজ্ঞেস করতে পারে তাহলে আমি দেখেন এখানে নিউক্লিয়াস ছিল মানে আর বিসিতে সরি আর বিএস আর কি বলছি আর বিসিতে নিউক্লিয়াস নেই আর এখানে তোর দেখছিস যে পুরোটাতেই নিউক্লিয়াস আছে এবার তোকে যেটা জানতে হবে যে নিউট্
बेजोफिल के बेसिक स्टेन दिए कलर दिले कलर नहीं बेसिक अच्छा बेसिक माने कि बेसिक माने होते बेसिक तो ले एक टे क्वेश्चन बोल जे बेसिक जीनिस दिए दिले अट्रैक्ट हुए कलर नहीं चाहता मन तार मटेरियल टा किया सीडी ताई तो सेम ही है এটা কিন্তু মাথায় রাখবি যে বেসিক জিনিস দিয়ে তুই যখন রং করছিস তখন রং নিচ্ছে তার মানে এর মধ্যে জিনিসটা কি অ্যাসিডিক নেক্সট হচ্ছে মোনোসাইট মোনোসাইটের মধ্যে কোনো দানা নেই তাই যেখানে দানা নেই যেখানে দানা নেই সেখানে কোনো রং দিয়ে নামকরণও নেই তার নাম মোনোসাইট মোনো মানে সিঙ্গেল তাই তো একটাই দরকার এরকম কিছু কিছু একটা নিউক্লিয়াস হয়ে পড়ে আছে মোনোসাইট আর এটা হচ্ছে লিম্ফোসাইট ওকে এখানে দানা নেই তাই রংও নেই ঠিক আছে বোঝা গেল কাজ যদি বলিস নিউট্রোফিলের কাজ হচ্ছে ফ্যাগোসাইটোসিস আর মোনোসাইটের কাজও ফ্যাগোসাইটোসিস সো এও হচ্ছে গিয়ে খাবে এও হচ্ছে গিয়ে খাবে এবার গিয়ে খাওয়ার গল্পটা আমি একটু বলি গিয়ে খাওয়ার গল্পটা কি এই ধর তো রক্তবাহ এই ধর তো রক্তবাহ আর এইখানে ধর তুই বলেছিস চ্যালেঞ্জ নিবি না ড্যাশ চ্যালেঞ্জ নিবি না ড্যাশ তাহলে এই যে ধর তুই এখানে হচ্ছে চ্যালেঞ্জ ছুটেছিস ওকে ঠিক আছে এই যে তুই ওখানে ধর চ্যালেঞ্জ ছুটেছিস তো ও তো বলবে যে ভাই আমার বিশাল জোর ঠিক আছে এই দেখো এটা হচ্ছে নিউট্রোফিল আর এ হচ্ছে একটু বড় সেলটার নাম হচ্ছে তোমার ধরো মোনোসাইড মনে রাখবে এই দুটো সেলেরই কিন্তু ক্ষমতা রয়েছে কি ক্ষমতা রয়েছে ক্ষমতা রয়েছে এখান থেকে এই ছোট যে তোমার ব্লাড ভেসেলসের মধ্যে মধ্যে যে ছোট ছোট গ্যাপগুলো থাকে দুটো সেল তখন জানো ব্লাড ভেসেলস এটা একটা এন্ডোথেলিয়াল সেলস এটা একটা এন্ডোথেলিয়াল সেলস দুটোর মাঝখানে একটু গ্যাপ থাকে সেই গ্যাপ দিয়ে না এই সেলসগুলো পাস করতে পারে কীভাবে পাস করে দেখো কীভাবে পাস করছে এইভাবে পাস করে যাবে এবং এইভাবে যখন এরা পাস করে যাবে আলটিমেটলি মুদ্রা কথা হচ্ছে এর কাছে যখন পৌঁছচ্ছে ধরো এর কাছে পৌঁছলো এবং পৌঁছানোর পরে এরা কি তৈরি করে এরকম এরা ফ্যাগোজোম তৈরি করে সেল মেম্ব্রেনটা এরকমভাবে হয়ে ফ্যাগোজোম তৈরি করে এই কাজটা কিন্তু তোমার নিউট্রোফিলও করতে পারে এই কাজটা কিন্তু তোমার নিউট্রোফিলও করতে পারে এবং এই সেম কাজটা কিন্তু তোমার মোনোসাইটও করতে পারে তাহলে ডিফারেন্সটা কি ডিফারেন্সটা হচ্ছে নিউট্রোফিল সাইজ যে ছোট হয় এর সাইজটা কি হয় স্মল এর সাইজটা স্মল সংখ্যায় কি হচ্ছে নাম্বার কি নিউট্রোফিলের বেশি মোনোসাইটের কি সাইজও বেশি আবার সংখ্যাটাও কি হচ্ছে বলো কম তাহলে অবভিয়াসলি এই যে জিনিসটা এই যে ব্লাড ভেসেলস থেকে বেরিয়ে গিয়ে ওখানে গিয়ে অ্যাটাক করার যে প্রবণতাটা বা ওই যে ওখানে ফ্যাগোসাইটোসিস করার যে প্রবণতাটা সেটা নিউট্রোফিলের জন্য অনেক সহজ কারণ সংখ্যাতেও বেশি সাইজে ছোট ও বেরিয়ে যেতে পারবে ঘটনার নাম নিশ্চয় সবাই জানো এটাকে বলে ফ্যাগো সাইটোসিস মানে হচ্ছে সেলের এক ধরনের খাবার গ্রহণ করার প্রসেস সেলের সাইটো সেল মেম্ব্রেনটা এরকমভাবে হয়ে খাবারটা গ্রহণ করলো এটাকে আমরা কি বলি বলো ফ্যাগোসাইটোসিস এই ফ্যাগোসাইটোসিস কারা কারা করতে পারে নিউট্রোফিলও করতে পারে আর দেখো এখানে মোনোসাইটও করতে পারে কে ভালো করতে পারে চোখ বন্ধ করে নিউট্রোফিল ঠিক আছে চোখ বন্ধ করে যেমন বিশ্বাস করতে পারো নিউট্রোফিলকে এ সবচেয়ে বেশি ভালো করবে সংখ্যাই বেশি নাম্বারে ছোট সংখ্যাই বেশি এবং সাইজে ছোট বলে মোনোসাইট সেই তুলনায় কম করবে কিন্তু এর সাথে একটা এমসিকিউ ফ্রি পাবে তোমরা সে এমসিকিউটা কি বলো সে এমসিকিউটা হচ্ছে কেন নিউট্রোফিলকে আমরা পি এম এন এল বলি কেন নিউট্রোফিলকে আমরা পি এম এন এল বলি আর কেন লিম্ফো মোনোসাইটকে আমরা এম এম এন এল বলি আর কেন পি আমরা নিউট্রোফিলকে আর একটা নাম দিই হচ্ছে মাইক্রোফেজ মাইক্রোফেজ আর কেন আমরা মোনোসাইটকে বলি ম্যাক্রোফেজ ম্যাক্রো মাইক্রোটা খুব সহজ উত্তর ওটা আগে বলে দিই মাইক্রো মানে ছোট ম্যাক্রো মানে বড় দেখো এ ইটার এও একটা ইটার এই ইটারটা কিন্তু বিগ ইটার্স আর এটা হচ্ছে স্মল ইটার্স তাই স্মল ইটার্স বলে মাইক্রোফেজ বিগ ইটার্স বলে ম্যাক্রোফেজ অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট বুঝতে পেরেছো আর নেক্সট যেটা তোমাকে জানতে হবে সেটা হচ্ছে কেন এটাকে পি এম এন এন বলা হয় তাহলে ফুল ফর্মটা শুনে নি পি ফর পলি মানে বহু এম ফর মরফো মানে রূপ এন ফর নিউক্লিয়ার মানে নিউক্লিয়াসের এল ফর এল ফর লিউকোসাইট তাহলে কি বুঝলে এটাই বুঝলাম স্যার যে কেন আমার নিউট্রোফিলটাকে পি এম এল এল বলছে কারণ নিউট্রোফিলের যে নিউক্লিয়াসের রূপটা টাইম টু টাইম চেঞ্জ হয় মানে আজকে তুমি নিউট্রোফিলটাকে দেখলে দুটো নিয়ে ওরে বিন্না চাম্বাক ছিল এ চাম্বাক ছিলা হলো ঠিক আছে এরপরে দেখলে হচ্ছে যে এরপরে যে লোবিউলটা হয়তো তুমি তিনটে দেখলে ঠিক আছে এর পরেরটাই হয়তো লোবিউল দেখলে তিনটের জায়গায় হচ্ছে চারটে লোবিউল টুং 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 তাহলে দিস মরফো মানে রূপ ক্যান বি চেঞ্জড দিস মরফো ক্যান বি চেঞ্জ ইট ক্যান হ্যাভ 
it can it it can have two lobule three lobule four lobule ja ja kichu hote pare tai eta ke pmnl kintu e dekho mmnl m mane mono ektai rup thik ache ektai rup er ektai oi ghorar ba tumi bolte paro ghorar pa ba tumi bolte paro kidney er moto dekhte nucleus ei rokom nucleus er moddhe shudhumatro ache bojha gelo bojha gelo ha ki na bojha geche pakka ঠিক আছে কোন স্ক্রিনটা বেটার লাগছে এবার বল কোনটা বেটার লাগছে স্ক্রিনে কোন স্ক্রিনটা বেটার লাগছে তোরাই বল তোরা কোন স্ক্রিনে পরের দিন থেকে কন্টিনিউ করতে চাস বল আচ্ছা ব্ল্যাক স্ক্রিন পাক্কা ব্ল্যাক স্ক্রিন ব্ল্যাক বিউটি ব্ল্যাক বিউটি অলওয়েজ আচ্ছা ব্ল্যাক 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 ওকে চল তো আজকে আমরা এখানেই ফিনিশ করছি আমরা এনাফ ডিসকাশন আজকে করেছি অনেক কিছু করেছি আজকে অনেক কটা এমসিকিউ শিখেছি যেগুলো ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ সেগুলো ডিসকাশন করেছি আর যদিও ব্লাডটা ফিনিশ হয়নি ব্লাডটা আমাদেরকে পরের দিন আবার অনেকটা ডিসকাশন করতে হবে দেখ আমরা শুরু করেছিলাম ব্লাডের কম্পোজিশন নিয়ে অ্যান্ড লিম্ফ নিয়ে তো লিম্ফের কম্পোজিশানটা আজকে আমরা আলোচনা করলাম না এটা আজকে এরপরে এখন অলরেডি একটা পনেরো বাড়ছে আর এরপরে ডিসকাশনস করলে তোদের এরপরে অলরেডি ঘুমবি তোরা আমি বুঝতে পারছি আমি এখন ডিসকাশন করছি না কিন্তু যেটা আমি কমপ্লিট করলাম কম্পোজিশন অফ ব্লাড অলমোস্ট 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 ডান দ্য কম্পোজিশন অফ দ্য ব্লাড ডান কারণ তিনটে সেলই হয়ে গেছে হ্যাঁ প্লেটলেটটা বাকি রয়েছে আমি নেক্সট ডে প্লেটলেট ডিসকাশন করব নেক্সট ডে প্লেটলেটটা ডিসকাশন করবো সেটা আজকে হলো না আর ব্লাড আমি যেটা বলেছিলাম বাকি কম্পোজিশন লিম্ফের ফর্মেশন ডিসকাশন করেছি আমি লিম্ফের ফর্মেশনটা আলোচনা করে দিয়েছিলাম আজকে আলোচনা করে দিয়েছি লিম্ফের কম্পোজিশানে বেশি কিছু বলার নেই টু এক বাট একটু জিনিস বলার রয়েছে যেটা আমি পরের দিন তোদেরকে শেখাবো অল রাইট বুঝতে পেরেছিস স্যার স্টার্ট এ সিঙ্গিং কোর্স আফটার আওয়ার নিট ঠিক আছে সিঙ্গিং কোর্স ওকে পরে তো পটেটো ছুটবি তো মনে হচ্ছে টমেটো ছোড়া ঠিক আছে টমেটো ছুটবি তোরা আমি যে বুঝতে পারছি এই প্ল্যান করছিস তো আচ্ছা স্যার আর একটা গান করুন না 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 আগে আর না আর না এটা স্পেশাল স্মলেস্ট ডাব্লু বিসি স্মলেস্ট ডাব্লু বিসি স্মলেস্ট ডাব্লু বিসি নিউ আনডাউটেডলি লিম্ফোসাইটস ঠিক আছে तोरा कमसिकीते कर ओके एम सिक्यू बाड़ी कर और रिविसन नोट तक ग्रुपे एक्सपोर्ट कर दिए दीची तोरा नोट पे जा আর নেক্সট তোদের এখন করণীয় কি বাড়িতে যাওয়া আর নোটটা রিভাইজ করা ঠিক আছে রিভাইজ নোটস এটা হচ্ছে ফার্স্ট কাজ নোটস রিভাইজ করার কতক্ষণ দিয়ে করবি হার্ডলি 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 হাফ অ্যান আওয়ার ম্যাক্সিমাম হাফ অ্যান আওয়ার ঠিক আছে বাড়ি যা মানে বাড়ি যা মানে বাড়িতেই আছিস নোটটা নে তারপরে হচ্ছে তুই মানে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড স্টাডি মেটেরিয়াল ওপেন করবি স্টাডি মেটেরিয়াল ওপেন করবি ঠিক আছে প্রেপ মেটের যে স্টাডি মেটেরিয়ালটা আছে এনসিআরটি সার্জারি এনসিইআরটি সার্জারি বলে যে স্টাডি মেটেরিয়ালটা প্রেপ মেট ওদেরকে দিয়েছে ওকে অ্যান্ড এর সাথে তুই নর্মাল এনসিআরটিটাও একবার চোখ বুলিয়ে নিস যদিও এনসিআরটি সার্জারি আর এনসিআরটির মধ্যে থিওরির মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নেই সেম টু সেম এনসিআরটি সার্জারিতে কোয়েশ্চেন্স যেটা দেওয়া আছে সেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রেপ মেট থেকে যতগুলো কোয়েশ্চেন আমরা কি কি অ্যাড করেছি এখানে আমরা প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন অ্যাড করেছি আমরা ইনটেক্সট কোয়েশ্চেন অ্যাড করেছি ইনটেক্সট কোয়েশ্চেন অ্যাড করেছি ঠিক আছে স্পেশাল এক্সারসাইজেস অ্যাড করেছি আর আমাদের অ্যাপে মানে প্রেপমেড নিড দ্য লার্নিং অ্যাপে তোদের এখন ডিপিপিটা অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছে কুইজ সেকশানে ডিপিপিটা কুইজ সেকশানে অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছে সেখান থেকেও তোরা টপিক ওয়াইজ এম সিকিউ করতে পারবি সেখান থেকেও তোরা টপিক ওয়াইজ এম সিকিউ প্র্যাকটিস করবি কিছু ডিপিপি যারা নতুন রয়েছিস যারা প্রেপমেড সম্বন্ধে আরও জানতে চাস তাদের জন্য বলি কিছু ডিপিপি ওয়েলকাম ব্যাচও অ্যাভেলেবেল রয়েছে সেখান থেকেও প্র্যাকটিস করতে পারিস বাট তোদের প্র্যাকটিসের জন্য আমরা আরও ডিপিপি যেটা আগে শুধুমাত্র পিডিএফ ফর্ম্যাটে অ্যাভেলেবেল ছিল সেটা এখন কুইজ ফর্ম্যাটে অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছে আর তোরা সেই কুইজগুলোকে বাড়িতে মন দিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারবি আর ছোটো ছোটো টেস্টের মাধ্যমে এই এখন দশ মিনিট আছে চলো একটা ডিপিপি করা যাক দেখা গেলো দশটা ডিপিপি আছে কত পেলি সো এই ফিল্ডটা কিন্তু এবার প্রত্যেকটা ছোটো ছোটো টপিকেও পাবি আর সেই জন্যই সেই ফিল্ডটাকে আর তোরা যাতে আরও ভালো করে পাস ডিপিপিটাকে আমরা লঞ্চ করে দিয়েছি কিন্তু কুইজ সেকশনস এর মধ্যে অল রাইট সো রিভাইজ দ্য নোটস স্টাডি মেটেরিয়াল সলভ করবি এমসিকিউ করবি এমসিকিউ করবি 
আচ্ছা আর একটা কথা বলার সেটা হচ্ছে স্টাডি মেড এই যে পুরো যে এমসিকিউটা ধর তুই নোটস রিভিশন করতে আধা ঘন্টা দিলি বায়োলজির জন্য আমি বলবো ম্যাক্স টু ম্যাক্স হচ্ছে ওয়ান আওয়ার এমসিকিউ এক ঘন্টায় বায়োলজির প্রায় নব্বই থেকে একশোটা এমসিকিউ করা সম্ভব তাই বায়োলজির জন্য দেড় ঘন্টাও যদি তুই সারাদিনে পড়িস ইটস মোর দ্যান এনাফ তুই আধ ঘন্টা পড়ছিস যেগুলো আমরা ক্লাসে পড়াচ্ছি আমাদের অ্যাভেঞ্জার ব্যাচ হোক বিজয় ব্যাচ সরি বিজয় ব্যাচ তো এখানে হ্যাঁ এখানে সেম বিজয় ব্যাচ বল বা তোরা যেটা হাইব্রিড ব্যাচে অ্যাচিভার হোক অ্যাভেঞ্জার হোক যে কোনো ব্যাচে পড় তারপরে তুই জাস্ট স্টাডি মেটেরিয়ালটা পড়বি ওয়ান আওয়ারের জন্য স্টাডি মেটেরিয়ালটা স্টাডি মেটেরিয়ালটা সলভ করবি স্টাডি মেটেরিয়াল পড়বি কি মানে সলভ করবি হচ্ছে ওয়ান আওয়ারের জন্য অ্যান্ড এই দেড় ঘন্টাটাই কিন্তু মোর দ্যান ইনাফ ইন এ ডে যদি বায়োলজি পড়তে যাস এবার তাদের জন্য আমি কথা বলি অনেকে এখানে সুপার পাওয়ার্স রয়েছিস প্রেপমেন্ট বা পাওয়ার্স রয়েছিস তাদের জন্য একটাই কথা বলার আজ থেকে মানে সেপ্ট আমাদের অগস্টের এক তারিখ থেকে বা যারা ভিডিওটা শুনছিস অগস্টের ফিফটিনথ অবধি অগাস্টের এক তারিখ থেকে অগাস্টের ফিফটিনথ অবধি এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড ওকে অগাস্টের ফার্স্ট থেকে অগাস্টের ফিফটিন পর্যন্ত অগাস্টের ফিফটিন পর্যন্ত একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ কেনটা বলছি কারণ অনেক সময় দেখেছি তোরা বলেছিস যে স্যার আমার একটা বন্ধু রয়েছে যে প্রেপমেন্টে ভর্তি হতে চাই কিন্তু ইকোনমিক্যাল ক্রাইসিসের জন্য অ্যাফোর্ড করতে পারছে না তাদের জন্য অগাস্টের ফার্স্ট থেকে অগাস্টের ফিফটিন পর্যন্ত কারণ এটা স্বাধীনতা বলে কথা তো শিক্ষা স্বাধীনতার একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট এবং ফ্রিডম স্কলারশিপ এবং এবং তার সাথে সাথে ফ্রিডম টেস্ট আমাদের ফ্রিডম স্কলারশিপ এবং ফ্রিডম টেস্ট একটা লঞ্চ হয়েছে যেটা স্কলারশিপ টেস্ট এবং সেই স্কলারশিপ টেস্টে আমরা এরকম স্টুডেন্টকেও স্কলারশিপ দিচ্ছি যাকে হানড্রেড পার্সেন্ট স্কলারশিপ দেবো আপ টু হানড্রেড পার্সেন্ট আর অনেক সময় তোরা রিকোয়েস্ট করিস যে স্যার কারা পেলো এই হানড্রেড পার্সেন্ট স্কলারশিপ সো হোয়াট উই হ্যাভ ডিসাইডেড যে যারা হানড্রেড পার্সেন্ট স্কলারশিপ পাবে বা নাইনটি পার্সেন্ট স্কলারশিপও পাবে বা এইটটি পার্সেন্ট স্কলারশিপও পাবে তাদের নাম বা তাদের পরিচয়টা তাদের আইডেন্টিটিটা তোরা অনেকবার জানতে চেয়েছিস সো তাদের আইডেন্টিটি যেটা থাকবে সেটা আমরা ডিসক্লোজ করার প্ল্যান করছি এবছর করব কারণ সেটা একটা প্রাইস ডিসক্লোজ করার কিছুই নেই সেটা হচ্ছে কমিউনিটি সেকশানে ইউটিউবের প্রেপমেডের কমিউনিটি সেকশানে আমরা এটা ডিসক্লোজ করে দেবো এবং যারা প্রিভিয়াসলিও তোর স্কলারশিপ পেয়েছে যারা আগেও স্কলারশিপ পেয়েছে প্রেপমেড থেকে যারা আগেও প্রেপমেড থেকে স্কলারশিপ পেয়েছে এইটটি পার্সেন্ট হোক নাইনটি পার্সেন্ট হোক তাদেরও আমরা সেখানে রিকগনাইজ করে দেবো কারণ এটা একটা অনেক সম্মানের জিনিস যে তোরা স্কলারশিপ যেটা তুই তোরা পাস তোরা নিজেরা খেটে পাস তোরা এতদিন যেটা পড়েছিস তার ভিত্তিতে পারফর্ম করেছিস স্কলারশিপ টেস্টটাতে এবং পেয়েছিস তোরা অনেকবার রিকোয়েস্ট করেছিস এবং আমরা এবার তাদের আইডেন্টিটি বা পরিচয়টা আমাদের প্রেপমেন্টের কমিউনিটি চ্যানেলে আমরা সেটা ডিসক্লোজ করবো ওকে অল রাইট সো ফ্রিডম টেস্ট যা তোদের যারা যারা বন্ধুরা রয়েছে যারা চাই প্রেপমেন্টে শিকার স্বাধীনতা একদম যারা যারা চাই প্রেপেডের সাথে কানেক্টেড হতে প্রেপেড থেকে শিখতে প্রেপেড থেকে এটা জানতে যে জীবনে একটা জায়গায় পৌঁছানোর জন্য নিজের স্বপ্নটাকে ছোঁয়ার জন্য কিভাবে স্বপ্ন দেখতে হয় এবং শুধু দেখা নয় স্বপ্ন দেখাতে তো সবাই পারে সেটাকে সাকার করার জন্য সেটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য যে এফোর্টটা দিতে হয় সেটা ঠিক কিভাবে প্ল্যান মাফিক কিভাবে সেটাকে মানে তুই পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে পারবি কিভাবে সেটা ফুলফিলমেন্ট করতে পারবি সেটা যদি জানতে চাস ডেফিনেটলি তোদের বন্ধুদের যারা স্কলারশিপ টেস্টে অ্যাপিয়ার করতে চাই তাদেরকে দেখ নিচে যে স্ক্রিনে যে নাম্বারটা আছে সেটা জানা ওকে অল রাইট তো এটার সাথে সাথেই আজকের আমি ফিনিশ করছি খুব জলদি দেখা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত দোয়া আমি ইয়াদ রাখনা বাবাই টেক কেয়ার গুড নাইট এভরিওয়ান